உங்கள் நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இன்றைக்கி நான் முதல் முறையாக பெருங்கதையாடல கதை சொல்ல போகிறதில்லைண்ணே நான் சொன்னோடனே யாழின் யாரமும் வந்து இடது பக்க தோலை நெஞ்ச தொட்டார் ப்ளஸ் அப்படிலாம் ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வராது ஒரு பரிசோதனை முயற்சியாக ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்பயுமே ஒரு கிரியேட்டர் வந்து ஒரே மாதிரியான விஷயங்களை என்றைக்குமே பண்ண மாட்டான் ஒரு கதை சொல்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னா அவன் ஆனால் நாளைக்கு சாவுறான்னா இன்றைக்கி முன்னாள் நாள் ராத்திரி வரலும் ஒரு க கதை சொல்லி மற்றவங்களை சாவடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் புதுசு புதுசாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு கான்சியஸாக தோணலை இப்படி தான் புதுசாக ஏதாவது பண்ணும் அப்படி கேட்க தோணலை கரெக்டாக சொன்னார் லாசாரா அவனுடைய கதையை நான் சொல்லலான்னு ட்ரை பண்ண ஆனால் என்னால் முடியல நான் ஒன்றே அதை வாசித்து காமிச்சேன் ரைட்டு நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வரைக்கும் இன்னொரு வரைக்கும் நடுவில் வெற்றிடங்களை ரைட்டர்ஸ் விடுவாங்க அதுக்கு வந்து அன்டோல்டு ஏரியான்னு பேர் ஆனால் லாசாரா மட்டும் வெற்றிடமாக எந்த வரையுமே விட மாட்டார் அதுக்குள்ளே மியூசிக்கை நிறைப்பேப்பார் இசை இருக்கும் ஒரு வரைக்கும் இன்னொரு வரைக்கும் அப்படி ஒரு ரைட்டராக இருந்தார் அந்த இப்போ கூட சமீபத்தில் யாரோ சொன்னாங்க சென்றான் ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக எழுதி முடித்த ஒரு கதையை அனுப்பாமல் அஞ்சு வருஷம் அவருடைய ட்ராயர்லேயே வச்சுருந்துருக்கார் சென்றதுன்னு அனுப்பணுமா சென்றான்னு அனுப்பணும் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை ஃபில் பண்ண முடியாமல் முடியாமல் அது அப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதை வந்து பிரசுரத்துக்கு அனுப்பாமல் தன்னுடைய ட்ராயர்லேயே வச்சுருந்ததாக சொல்லுவாங்க இவ்வளவு நுட்பங்கள் எழுத்தில் இருக்கு ஆனால் நமக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா நமக்கு எப்படி பழக்கப்படுத்திட்டாங்கன்னா உறக்க பேசுகிறவங்க பிரச்சாரம் பண்ணுறவங்க கதைகளில் வந்து அப்பட்டமாக எழுதுகிறவங்க இவங்க தான் பெஸ்ட்டு ரைட்டர்ஸ்னும் ரொம்ப ரொம்ப நுட்பமாக எழுதின பல பேரை நம்ம மிஸ் பண்ணோம் அப்படி தான் நம்மளாம் பிரமியில் வந்து பொது சமூகம் வந்து கொண்டாடாத போயிடுச்சு எங்கேயோ ஒரு கால சுப்பிரமணியம் எங்கேயோ ஒரு காஞ்சனை சீனிவாசன் எங்கேயோ ஒரு குட்டிராவதி இப்படி தான் மறுபடியும் மறுபடியும் பிரமிலை பற்றி பேசினேறாங்க ஆனால் ஒரு பொது சமூகம் இன்னும் அவரை வாசிக்கிறதுக்கு நிறைய மன தடைகள் இருக்கு நான் இந்த பெருங்கதையாடலை ஒரு பயங்கர ஒரு பரிச்சாத்த முயற்சியாக எடுத்துக்க போகிறேன் இது கிட்டத்தட்ட சத்தியமங்கலத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய தண்டனை அல்லது சோதனை அப்படின்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நான் கதை வந்து இன்றைக்கி பெருசாக சொல்ல போகிறதில்ல ஆனால் கதைகளை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புத்தகத்தை பற்றி நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பேசப்படும் ஜே ஜே சில குறிப்புகள் என்கிற சுந்தராம் சாமியினுடைய ஒரு நாவலை தான் நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போகிறேன் உடனே சில அறிவு ஜீவிகள்னு சொல்லுவாங்க எழுத்து தான் எழுதியாச்சு அதை எதுக்கு நீ சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கெலாம் நிறைய பதில் இருக்குது ஷேக்ஸ்பியர் தான் நாடகம் எழுதிட்டார் ஆனால் உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா மொழிகள்லேயும் அது மறுபடியும் மறுபடியும் நடிக்கப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது எல்லாமே திருக்குறள் தான் எழுதிட்டார் திருவள்ளுவர் ஆனால் திருக்குறளை வச்சு மனிதன் திருவள் திருக்குறள் எழுதுந்துலேருந்து இன்றைக்கு வரலும் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேராச்சும் அதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க நாங்கள் இப்படி நம்மகிட்ட பதில்லாம் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாமே வெற்று பதில் தான் அப்படின்னு தோணுது எனக்கு இங்கே இருக்கிற நான் நம்ம ரொம்ப ஆத்மா தரீதியாக தான் பேசிக்க போகிறோம் நான் அந்த ஸ்டேஜை விட்டு கீழே இறங்கி வந்ததில் ரெண்டு மூணு காரணம் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து ரெண்டு அடி நம்ம உயரத்தில் உக்காந்தாவே ஒரு அட்வைஸ் டோன் வந்துடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது ஆமாம் அப்புறம் இந்த சேருக்கு அந்த பக்கம் உட்காரவங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில நான்லாம் பார்த்துக்கிறேன் வாழ்நாளில் டெய்லி பார்ப்பேன் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் சேருக்கு முன்னாடி போய் உட்காருவீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் அந்த சேருக்கு அந்தாண்ட உட்காந்துக்கிறாரில்ல அவர் வெற்றி அடைஞ்சவர் நீங்கள் அவர்கிட்ட எதுக்கோ வந்துக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள் தோத்தவர் அவர் உடனே ஆரம்பிப்பார் தம்பி காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்பா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் அதாவது அட்வைஸ் அந்த டோன் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு இந்த டோன்லாம் வராதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய அறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் கட்டிடங்கள் இருக்குதுல்ல இதை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி அமைக்கணுன்றாங்க செவ்வக வடிவில் ஒரு ஸ்கூல் வகுப்பறைகிறது இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா டீச்சர் வந்து இங்கே நின்று பேசுகிறாரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே உட்காந்து கேட்குறாங்க அப்போ அவர் பேசு சொல்பவராகவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பவர்களாகவும் மாறிடுறாங்க கற்றல் என்பது ரெண்டு பக்கமும் நிகழணும் டீச்சர்ட்டருந்து நிகழணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நிகழணும் ஒரு பக்கம் தான் நிகழும் என் நான் வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய கல்லூரி காலங்களின் முற்பகுதியில் ஜேஜே சில குறிப்புகளை படித்தேன் 
அதிகமாக அப்போ தான் காலசுப்பிரமணியம் படிச்சிருப்பார் அப்போ தான் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் படிச்சுருப்பாங்க இந்த புத்தகத்தை படித்த ஒவ்வொரு வாசகனும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறக்காமல் இதை கையிலே எடுத்துகிட்டு போவாங்க காலேஜுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லை சும்மா நான் ஜேஜேஸில் குறிப்புகள் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு காமிக்கிறது சத்தியமாக நான்லாம் ஒரு மாதம் இந்த புஸ்தத்தை கையிலேயே வச்சுருந்தேன் ஸ்கூலுக்கு எடுத்துன்னு போவேன் எங்கள் அம்மா கத்திரிக்காய் வேணும்னு சொல்லுவாங்க கத்திரிக்காய் கடைக்கு எடுத்துன்னு போய் கத்திரிக்காய் மேலே வச்சுட்டு கத்திரிக்காய் அவங்க என்னான்னு கேட்பான் அந்த கத்திரிக்காய் கடை ஜேஜேஸில் குறிப்புகள் நான் படிச்சுட்டேன் நீ படிச்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன் அந்த ஒரு பார்வையிலே அவன் தெரிஞ்சுக்குவான் இதெல்லாம் எங்கே உருப்பட போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஊரில் எல்லாருமே அப்படி தான் நினச்சாங்க பெரும்பான்மையான ஆட்கள் இதெல்லாம் எங்கே உருப்பட போகுதுன்னு நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் புஸ்தகத்தை வந்து ஜோல்னா பயில வச்சுன்னு சுற்றணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு எங்களுக்கு ஜோல்னா பயில வைக்கும் போதெல்லாம் ஆறு ஏழு புஸ்தகம் வச்சுக்குவோம் வச்சுன்னு யாராவது எங்களுக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லிட்டாவோ டீ குடிக்கிறியாப்பான்னு கேட்டாவோ உடனே ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து நீட்டி இது நூறுரூபா இதை வாங்கிக்கோ ஜெய் ஜெயசில குறிப்புகள் படிக்காத நீ எதுக்கு வாழற அப்படின்லாம் கேட்போம் என்னென்னா ஒரு பெரிய மமதையை ஒரு பெரிய திமுறை இந்த புத்தகம் அந்த வயசில் எனக்குலாம் ஏற்படுச்சு நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வரலும் நான் ஏழு முறை அட்டன் பண்ணேன் ஜே ஜேஸ் குறிப்புகள் என்னால் படிக்க முடில பயங்கர டஃப்பாக இருக்குது இது வெறும் ப்ளாசபிக்கலாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது புரியல அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அப்புறம் நம்ம புத்தகத்துக்குள்ளே போயிடலாம் இங்கே இருக்கிறவங்களில் ஜே ஜே சில குறிப்புகளை முழுக்க படித்தவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க கை தூக்க சந்தோஷம் ஒரே ஒரு தோழர் படிச்சிருக்காரு இப்போ அவருக்கு அவருக்கு வந்து நான் படிச்சுட்டேன் நீ என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு தெரியல அப்படி தோ தோணுச்சுன்னா தோழர் வந்து தயவுசெய்து கூட போயிடலாம் நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் புஸ்தகம் படிச்சுக்கிறோம் நீ என்ன கதை சொல்கிறதுன்னு கொஞ்சம் பேர் இப்போ புதுசாக கிளம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அவர் ஆனால் சொல்லிட்டார் நான் போக மாட்டேன் நான் கேட்குறேன் அதுக்கு அப்போது ஒருத்தர் படிச்சிட்டாரு அப்படின்னும் போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நான் இன்னும் கான்சியஸ் ஆகிறேன் நம்ம எதுவும் தப்பாக சொல்லிட்டா அவர் எழுந்திச்சு இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவார் அப்படின்ற கான்சியஸ் ஆகுவேன் ஆனால் அபத்தத்தின் உச்சமாக கொஞ்சம் பேர் இருப்பான் இப்போ நான் வந்து ஜெயகாந்தனுடைய ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் கதை சொல்லியிருப்பேன் அதில் வந்து அந்த பேபின்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பான் அவன் வந்து நியூடாலாம் அலைவார் ஒரு பைத்திய அவன் பிடிச்சிடுவாள் அவன் வந்து ஒரு இடத்துல மாங்காய் சாப்பிட்டா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் கதை சொல்லும்போது ஒரு வாசகர் வந்து இவ்வளோ பெரிய கடிதம் எழுதிட்டாங்க அவள் மாங்காயே சாப்பிடல புளியங்காய் தான் சாப்பிட்டா அப்படின்னு நான் அவருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தேன் ரெண்டுமே புளிக்கும் தான் கூட அது சாப்பிட்டானா இது சாப்பிட்டாங்க என்னென்னா கதையில் இவ்வளோ விஷயங்கள் விமர்சிக்க வேண்டிய இடம் நான் தவற விட்ட இடம்னு இருக்கு இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் மாங்காய் இல்லை அது புளியங்காய் தான் சரி இப்போ என்னடா அதில் பெருசாக ஒன்றுமே ஆகிடாது அந்த மாதிரியான சும்மா வெட்டான வியா வியாக்கியானங்களுக்கு யார்ட்டையுமே பதில் இல்லை ஆனால் ஒரு நுட்பமான வாசகன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் ஒருத்தர் படிச்சுக்கிறாரு நீங்கள் படிக்கல ஆனால் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இந்த கதையை நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு போன பிறகு குறைஞ்சபட்சம் சத்தியமங்கலத்தில் ஒரு ஐம்பது பேர் ஜே ஜே சார் குறிப்புகளை இப்போ படிச்சுருவீங்க அப்படின்னு தோணுது எனக்கு அதுதான் அதுதான் என்னுடைய மிக பெரிய வெற்றி நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு ஐம்பது பேருக்கு இப்படி ஒரு புத்தகத்தை கடத்துறன்றது இந்த நிமிஷம் கூட ஒன்றரை மணி நேரம் இந்த புத்தகத்தில் எதையுமே வாசிக்காமல் கதையாக என்னால் சொல்லிட முடியும் ஆனால் நான் லாசாராவுக்கு எடுத்த அதே ஸ்கேல் தான் சுந்தராம் சாமிக்கும் அவருடைய கவித்துவமான அந்த வார்த்தையை நான் மிஸ் பண்ணுவோன்னு பயமாக இருக்கு அதனால தான் நான் பல இடங்களை வாசிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த கதையை வந்து சுந்தராம் சாமி வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் சுந்தராம் சாமி பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு மட்டும் சொல்கிறேன் அப்போ வந்து தமிழ் குடிமகன் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய கல்ச்சுரல் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர் வந்து மனா வந்து ஒரு பேட்டி எடுத்தார் குடும்பத்தில் அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு சார் சுந்தராம் சாமி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு தமிழ் குடிமகன் தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் எல்லோரும் எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது அவர் சொல்கிறாரு இல்லை சுந்தராம் சாமி உங்களுக்கு பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஆள் இல்லை எங்களுக்கு கலைஞர் தான் பெரிய ஆள் அவர் வந்து ஐந்தமிழ் அறிஞர் அப்படின்றார் மனா சொல்கிறாரு இல்லை சார் அவர் ஐந்தமிழ் அறிஞர்னு எங்களுக்கும் தெரியும் சுந்தராம் சாமின்னு ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் எழுதினுக்கிறார் அவரை தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைங்க என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் அதை கேட்குறீங்க அவர் ய
அப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய கல்ச்சுரல் மினிஸ்டராக இருந்த உங்களுக்கு அவர் பேரே தெரியாது அப்படின்னு நான் குறிச்சுக்கிட்டோமான்னு கேட்குறேன் அந்த பேட்டி வந்து பாதியிலே முடிஞ்சிடுது அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ரைட்டராக சுந்தராம் சாமி இருந்தார் உடனே நாளைக்கு ஒருத்தர் கேட்பார் அவர் பேர் ஒன்று நோபல் பரிசுக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆகலையே அப்படின்னார் ரெக்கமெண்ட் ஆனதாக மனா சொல்லியிருந்தால் அது வந்து தமிழ் குடிமகனை வெறுப்பேற்றதுக்காக கூட சொல்லிடலாம் இப்படி தான் அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் ரைட் அப்புறம் நான் வந்து ஒரு தடவை சுந்தராம் சாமியை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு பிபிசிலேருந்து ஒரு ஒரு யங் கேர்ள் ஒரு நிருபர் போய் அவர் ஒரு பேட்டி எடுக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறா சார் நீங்கள் ஏன் சார் எழுதுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறா இந்த மாதிரியான அபத்தமான கேள்வியை பிபிசிலேருந்து இந்த நேற்று யூடியூப் ஆரம்பித்தவங்களை வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் ஏன் எழுதுறீங்க நீங்கள் ஏன் எழுத்தாலும் வந்தீங்க அப்படிலாம் அது மாதிரி சுந்தராம் சாமிகிட்ட கேட்டவுடனே அவர் சொல்கிறாரு ஒன்றும் இல்லாமா அழகிரி சாமி வந்து நல்ல கதைகள்லாம் எழுதினாங்க அவனை வந்து மலேசியாவில் ஒரு அழகான மாமி காதல் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு மாமிகள் நம்மளை ப்ரொப்போஸ் பண்ண மாட்டாங்களான்னு தான் எழுதுறான்னு சொன்னார் இது வந்து பயங்கர கிண்டல் தான் நான் வந்து ஒரு அவர் கதை சொல்லும்போது இதை சொன்னேன் உடனே அவருடைய சிஷியர் ஒருத்தர் வந்து அவர் எங்கேயுமே அது மாதிரி சொல்லல பவா வந்து ஒரு மேடை சுவாரஸ்யத்துக்காக இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு எழுதினார் நான் சொன்னதுன்னா அதோடு முடிஞ்சிருக்கும் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் சொல்லிக்கிறாருன்னு நூறு பேருக்கு அப்போ கமெண்ட் போட்டான் குமுதத்தில் சொல்லிக்கிறாரு இந்த பேட்டியில் சொல்லிக்கிறாரு அதில் அந்த எழுத்தாளர்களை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் மிகையாக கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு பேச்சாளர்கிட்ட வரும் அல்லது இன்னொரு சக ரைட்டர்கிட்ட வரும் இது ஒரு பெரிய விஷயமாக இல்லை ஆனால் அவருடைய முக்கியமான மூன்று நாவல்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை ஜே ஜே சில குறிப்புகள் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் இந்த மூன்று நாவலும் ரொம்ப காத்திரமான நாவலாக சுந்தராம் சாமி எழுதினார் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் அவ்வளவு காத்திரமாக வரவில்லை என்று விமர்சகர்கள் தொடர்ச்சியாக சொன்னார்கள் ஆனால் புளிய மரத்தின் கதையும் ஜே ஜே சில குறிப்புகளும் எழுதி முடிக்கப்பட்ட இத்தனை வருடங்களில் தமிழின் முக்கியமான படைப்புகளின் முன்னணி வரிசையில் எப்பொழுதுமே வைக்கப்படக்கூடிய நாவலாக இருக்கிறது ஓகே இந்த நாவல் எதை பற்றியதுன்னா இப்போ இதை படிக்கிற ஒரு வாசகன் ஒரு கதையை தேடி இந்த நாவலுக்குள்ள பயணித்தா கண்டிப்பாக ஏமாந்துருவான் இதுக்குள்ளே பெருசாக கதையெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் நம்ம சீரியல் பார்த்துக்குறோம் இதெல்லாம் நம்மளை நம்மளை அறியாமல் நம்மளை பாதிச்சுக்கு சீரியல் பார்த்துக்குறோம் தமிழில் நம்மளுக்கு வண்டி வண்டியாக குடும்ப கதைகள் எழுதுகிறாங்க பிழிய பிழிய நம்மளை அழ விட்டுக்கிறாங்க அப்புறம் பத்தாவதுக்கு சிவாஜி கணேசன் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து தங்கச்சி பாசம் அக்கா பாசம் மனைவி பாசம் நம்மளை இப்போ தேட்டர்லேயே மூணு மணி நேரம் கதரை விட்டுக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டு உள்ளவங்களுக்கு இந்த நாவலை படிக்கிறது நிறைய மனத்தடைகள் வரும் இது அப்படி இல்லை இது கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒன்று ஆனால் இருபத்தஞ்சி வருஷம் பொறுத்து ஒரு அஞ்சு நாளாக நான் தொடர்ச்சியாக அந்த நாவலுடைய பகுதிகளை படிச்சுனே இருக்கிறேன் சத்தியமாக நீங்கள் நம்புங்க இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு மன அவஸ்தைக்கு உருவானனோ அந்த மாதிரி பத்து மடங்கு அதிகமான மன அவஸ்தைக்கு இந்த பீரியடில் உருவானேன் அதான் ஒரு படைப்பினுடைய வெற்றி சுந்தராம் சாமி ஒரே ஒரு முறை திருவண்ணாமலைக்கு நான் நான் கூப்பிட்டு வந்தார் நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்தார் முற்போக்கட்ட அரசாங்கத்தில் அப்போ அவர் சொன்னார் உலகத்திலேயே எது தெரியுமா பெரிய சோகம் புத்திர சோகம் கிடையாதுன்னார் மகன் இறந்து அப்பா உயிரோடு இருக்கிறது இல்லை அது கூட கிடையாது அதை கூட தாங்கிக்கலாம் நீ எழுதின படைப்பு நீ உயிரோடு இருக்கும்போதே செத்துரும் அதுதான் புத்திர சோகத்தை விட ரொம்ப சோகமானதுன்னு சொன்னார் உன் புஸ்தகம் உனக்கு முன்னாடியே காணாத போயிடும் உன் உன் புஸ்தகத்தை பற்றி யாருமே பேச மாட்டாங்க அதுதான் உலகத்திலே பெரிய சோகம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் ஜே ஜே சில குறிப்புகள் இப்போ படிக்கிறப்போ அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு டாலு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை எப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை எப்படிப்பட்ட சம்பவங்களை நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இந்த நாவலை சுந்தராம் சாமி ஆரம்பிக்கிற போதே ஜோசப் ஜேம்ஸ் என்கிற ஒருவனை பற்றியான குறிப்புகள் தான் இந்த நாவல் இந்த குறிப்புகளை எழுதுகிற எழுத்தாளனின் பெயர் அல்லது வாசகனாய் இருந்து எழுத்தாளனாய் மாறின ஒருவனுடைய பெயர் பாலு கிட்டத்தட்ட பாலு தான் சுந்தராம் சாமி என்றால் சுந்தராம் சாமியினுடைய வாழ்க்கையை பற்றி தெரிந்த எல்லோருக்கும் இந்த பாலு தான் சுந்தராம் சாமி என்று மிக சுலபமாக கண்டு பிடித்துவிட முடியும் அதே மாதிரி மிகப்பெரிய ஆய்வுகளுக்கு பின்பு இந்த ஜே ஜே என்பவன் யார் என்று பல கேரள அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் சிஜே தாமஸ் என்கிற கேரளாவில் இருந்த ஒரு முக்கியமான சிந்தனாவாதி தான் 
ஜே ஜே என்று சுந்தராம் சாமியால் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இந்த நாவலில் சுகுமாரன் தன்னுடைய பின்னுரையில் அதை பற்றி ஒரு வரி எழுதுகிறார் இந்த ஜே ஜேவை பற்றி இந்த நாவல் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்றால் அதிமேதாவி தனத்திற்கும் அற்ப ஆயுளுக்கும் அப்படி என்னதான் சம்மதமோ தெரியவில்லை என்று இந்த நாவலை சுந்தராம் சாமி ஆரம்பிக்கிறார் முதல் வரி அதிமேதாவி தனத்திற்கும் அற்ப ஆயுளுக்கும் அப்படி என்னதான் சம்பந்தமோ என்று தெரியவில்லை ஆல்பர் காமியோ ஒரு கார் விபத்தில் மரணமடைந்ததற்கு அடுத்த நாள் தன்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டாவது வயதில் ஜே ஜே இறந்து போனான் என்று இந்த நாவலை சுந்தராம் சாமி ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க வேண்டும் அந்த மொழியின் சரடுகளை பிடித்து கொண்டு நீங்கள் என்னோட பயணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜோசப் ஜேம்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி தனது முப்பத்தி ஒன்பதாவது வயதில் ஆல்பர் காமியூ விபத்தில் மாண்டதற்கு மறுநாள் இறந்தான் இன்று இருந்திருந்தாலும் கூட அவனுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு வயது தான் ஆகியிருக்கும் மேதாவிலாசத்துக்கும் அற்ப ஆயுளுக்கும் அப்படி என்னதான் நமக்கு எட்டாதபடி இரகசிய உறவோ அதிலும் இந்த நாற்பதை ஒட்டிய வயதுகள் விசேஷமாக வறுமை பிடுங்கும் இந்தியாவில் எழுத்தாளர்களுக்கு சோதனையாகவே இருந்திருக்கின்றன கு அழகிரிசாமி மு தலையசிங்கம் கூப்பா ராஜகோபாலன் புதுமைப்பித்தன் என்று எத்தனை இழப்புகள் இந்த வரிசையில் ஜே ஜேயையும் நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஜே ஜே தமிழ் எழுத்தாளனா அவன் மறைவு எப்படி நமக்கு இழப்பாகும் என்று சிலருக்கு சந்தேகம் ஏற்படக்கூடும் ஜே ஜேயின் உயிர் திராவிட உயிர் என்றாலும் கூட தமிழ் உயிர் அல்ல என்பது உண்மைதான் இருந்தாலும் அவன் எழுத்தாளன் தன் உள்ளொலியை காண எழுத்தை ஆண்டவன் மிக முக்கியமான விஷயம் அல்லவா இது அபூர்வத்திலும் அபூர்வம் அல்லவா இவ்வாறு உலகம் எங்கும் எவனெவன் தன் உள்ளொலியை காண எழுத்தையோ கலைகளையோ அல்லது தத்துவத்தையோ விஞ்ஞானத்தையோ அல்லது மதத்தையோ இக்காலத்தில் நாம் எப்படி அரசியலை இதில் சேர்க்க முடியும் ஆண்டானோ அவர்கள் எல்லோருமே நம்மை சார்ந்தவர்கள்தான் நம் மொழிக்கு உடனடியாக அவன் மாற்றப்பட்டு நம் உடம்பின் உறுப்பாகிவிட வேண்டும் இவ்வினைப்பையும் பரவசத்துடன் உணர்ந்து மேற்கொண்டு நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நமக்கு சிந்திக்க தெரியும் என்றால் முடியும் என்றால் இந்த நாவலை சுந்தராம் சாமி ஆரம்பிக்கிறார் இந்த நாவலை பாலு என்கிற சுந்தராம் சாமி தான் நமக்கு ஸ்டோரி டெல்லராக இருந்து கதை சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் இந்த பாலுக்கு சின்ன வயதிலேயே உடல் நலம் சரியில்லாமல் போய் ஒரு அறையிலேயே அடந்து அடைந்து கிடக்க வேண்டிய அவலம் ஏற்படுகிறது ஒரு அறையிலேயே அடைந்து கிடக்கிற போது வேற்றுலக தொடர்புகள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு பையனாக அவருடைய வாலிப வயது கழிகிறது அவர் அந்த காலங்களில் அந்த அந்த காலத்தில் நான் பார்த்த மனிதர்கள் என்று எங்கள் வீட்டுக்கு புல்ல இருக்க வருகிற ஒரு நாடார் ஒரு துணி துவைக்க வருகிற ஒரு டோபி என்று ஒரு அஞ்சு ஆறு பேரை தான் ஒரு தச்சன் இவர்கள் தான் எங்கள் வீட்டுக்கு ரெகுலராக வருவார்கள் இவர்களுடைய குரலையோ எப்போதாவது இவருடைய முகத்தையோ மட்டும்தான் நான் பார்க்க நேரும் அப்படி அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடக்கிற ஒரு வியாதி ஒரு வியாதியால் பாதிக்கப்பட்ட எனக்கு வேற என்ன செய்வது என்று தெரியாததனால் நான் புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்று சுந்தரம் சாமி சொல்கிறார் நான் பேராசிரியராகி ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் வாங்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக புத்தகம் படித்தவன் இல்லை இந்த புத்தகம் படித்தால் எனக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் வரும் என்பதற்காக புத்தகம் படித்தவன் இல்லை ஒரு அறையில் நான் அடைந்து கிடக்கிறேன் எனக்கு மனித தொடர்புகளே இல்லை அதனால் நான் புத்தகம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படி படிக்கிற போது ஏராளமான எழுத்தாளர்களை நான் தொடர்ச்சியாக வாசிக்கிற போது என்னை ஆகிரிஷித்தவன் என்னை ஆட்கொண்டவன் என்று நான் ஜே ஜேவை எனக்குள் பறித்துக் கொள்கிறேன் எப்படியாவது வாழ்க்கையில் ஒரு முறை நான் ஜே ஜேவை சந்தித்து விட வேண்டும் என்று அந்த பாலு ஆசைப்படுகிறான் அவனுடைய உலகத்தில் ஜே 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 ஜேவின் உருவம் ஜே ஜே 
ஒரு எப்பொழுதும் ஒரு சுருட்டு பிடிப்பவன் ஒரு மேல் சட்டை கழட்டி போட்டு விட்டு வேலை பார்ப்பவன் அவன் கேரளாவின் மிக புகழ்பெற்ற கால்பந்தாட்ட வீரன் ஃபுட்பால் பிள பிளேயரில் மைதானத்தின் நடுவில் இருந்து விளையாடக்கூடியவன் அவன் எத்தனை மணிக்கு என்ன கோல் போட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லி கோல் போடக்கூடியவன் அவ்வளவு அற்புதமான அவனை வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை சந்தித்து விட வேண்டும் என்று இந்த பாலு ஆசைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் இவன் ஜே ஜே என்று தெரியாத ஒரு தருணத்தில் ஜே ஜேயை நாகர்கோயிலில் ஒரு தச்சு பட்டறையில் வைத்து பாலு சந்தித்திருக்கிறார் அப்போ ஜே ஜேன்னு தெரியாது இந்த ஜே ஜேவுக்கு நாலு ஐந்து பரிணாமங்கள் உண்டு அவன் ஒரு கால்பந்தாட்ட வீரன் அவன் ஒரு எழுத்தாளன் அவன் ஒரு ஓவியன் அவன் ஒரு மிக மிக பிரமாதமாக தச்சு வேலைகள் செய்யப்பவன் ஒரு நாலு வேலைகள் உண்டு இவன் குடும்பமே கேரளாவில் உள்ள ஒரு சிறியன் கிறிஸ்டியன் குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா என்று ஒம்பது அவங்க தம்பி சித்தப்பா குடும்பம் என்று ஒம்பது பேர் ஒரு சர்ச்சைக்காகவே வேலை பார்ப்பவர்கள் அங்கிருந்து தான் ஜே ஜே என்கிற இந்த சிந்தனையாளனும் எழுத்தாளனும் தோன்றுகிறான் அவன் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க உன்னை எப்படியாவது படிக்க வச்சு ஏசாமிக்கு பிரச்சாரகம் பண்ண பிரச்சாரம் பண்ணுகிற ஒரு போதகனாக அல்லது ஒரு உபதேசியாராக மாற்றிவிட வேண்டும் என்று ஜே ஜே கிட்ட சொல்கிறாங்க ஜே ஜே தன் குடும்பத்தை ஆட்கள்கிட்ட சொல்கிறான் தயவு செய்து வேணாம் அதுக்கு பதிலாக ஏசாமி செஞ்ச தொழிலை கூட நான் செஞ்சு போச்சுக்கிறேன் ஏசாமி வந்து தச்சு வேலை செஞ்சார் இந்த பிரச்சாரம் பண்ணுறது சந்தையில் போய் நோட்டீஸ் கொடுக்கறது அல்லையா சொல்கிறது இந்த மாதிரி வேலைலாம் நமக்கு சரிப்படாது என்று சொல்லிவிடுகிறான் ஜே ஜே கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்தில் அரவிந்த் ஆக்ஷன் என்கிற அரவிந்த் ஆக்ஷன் என்கிற ஒரு பேராசிரியர் இரண்டாம் நாளே அவனை அடையாளம் கண்டுபிடித்து விடுகிறார் நண்பர்களே இங்கே நம்ம இந்த ஸ்கூலுடைய தாளாளர் இருக்கிறார் காலசுப்பிரமணியம் இருக்கிறார் கல்வியில் புழங்கு புழங்குகிற பல பேர் இருப்பீர்கள் உங்களுக்கு அறுபது ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் முன்னாடி இருப்பாங்க நீங்கள் அறுபது ஸ்டூடெண்ட்டையும் பார்க்கிற கணத்தில் ஒரே ஒரு பையன் வேறையாக இருப்பான் அந்த பையனை நீங்கள் ஐடென்டி பண்ணிடலாம் அவன் நிச்சயமாக உயிர் போனாலும் இன்ஜினியர் ஆகவே மாட்டான் நீட் எழுதவே மாட்டான் அந்த பையன் வேறையாக இருப்பான் ஆனால் என்னன்னா அவனை ஐடென்டி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நீ உருப்பிட மாட்டே நீ மாடு மேய்க்க கூட லாய் கிடையாது மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வழி இல்லாத நான் இங்கே வந்து உட்காந்துக்கிறான் இப்படி சொல்லி சொல்லி அவனை மறுபடியும் மாடு மேய்க்க அனுப்புறது அப்படி இல்லை இந்த அரவிந்த் ஆக்ஷன் என்கிற இந்த பேராசிரியர் ரெண்டாவது நாள் ஜே ஜேவை அடையாளம் செய் கண்டுபிடித்துக்கிட இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்றேன் கூப்பிட்டு காலேஜு காம்பவுண்டு கூட்டு போய் உனக்கு என்ன பெரிய ஆசை அப்படின்றார் நான் எழுதணும் நீ இந்த லைப்ரரிக்கு வந்தே நான் நேற்றுலேருந்து பார்க்குறேன் இங்கே இவ்வளோ பெரிய லைப்ரரி இருக்குது ஆனால் நீ எப்பயுமே மேரி மாதாவுடைய லைப்ரரியில் தான் போய் உட்காந்துக்கிறேன் இவன் சொல்கிறான் இல்லை சார் அங்கே இருக்கிற புத்தகங்களை விட இங்கே இருக்கிற நம்ம காலேஜில் இருக்கிற புத்தகங்கள் அதிகம் ஆனால் அந்த பேராசிரிய பெரிச்சில பெரிச்சாலைகளுடைய தொல்லை தாங்க முடியலான்னு சொல்கிறான் உடனே அந்த அரவிந்த் ஆக்ஷன் வந்து ஒரு சிகரெட் எடுத்து அவன்கிட்ட கொடுத்து சிகரெட் பிடிப்ப பிடிப்பேன் ரெண்டு பேருமே சிக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு பேராசிரியர் இப்படி இணையிறாங்க ஏன்னா நீ இவன் ஒரு மேதை என்பதை அவர் மு கண்டுபிடிச்சிடார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வருது அவருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட்னா அந்த கோட்டயம் பகுதிகளில் ரெண்டு பெரிய லைப்ரரி இருக்கிறது அந்த பெரிய ரெண்டு லைப்ரரியை முற்றிலும் மாற்றி அமைத்து அதுக்கான புத்தகங்கள் வாங்கி அதை வந்து எல்லாரும் வந்து போகிற ஒரு இடமாக மாற்ற வேண்டும் அவன் சொல்கிறான் ஜே ஜேன்னு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் என் கூட ஹெல்ப் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னோடனே இதில் எத்தனை லட்சம் வரும் எவ்வளோ கமிஷன் வரும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ க்ரியேட்டிவான ஆளை இதை கூட வச்சுக்கினா இதை உச்சத்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நம்மளால் நம்ம யோசிக்க தெரியணும் அவர் ஜே ஜேட்டை சொல்கிறார் நீ காலேஜுக்கே வர வேணாம் அவன் சொல்கிறான் இப்போ மட்டும் நான் எங்கே சார் வரேன் எப்பயாவது ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க வரும் அவ்வளோதான் அதை கூட வர வேணாம் இந்த ரெண்டு லைப்ரரிக்கும் போ ஒரு பிரமாதமான ரிட்டன் ரிப்போர்ட் கொடு இது எப்படிலாம் மாற்றுறாங்க அவன் ஒரு ரிட்டன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கிறான் அந்த ரிட்டன் ரிப்போர்ட்டை சுந்தராம் சாமி எழுதுகிறார் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு வாஸ்தனா 
அப்ப இந்த ரிட்டன் ரிப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கே ஜே ஜேவை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கலாம் அவன் சொல்கிறான் நான் வந்து ஒரு பூங்காவுக்கு நடுவில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிற லைப்ரரி போய் பார்த்தேன் உண்மையிலேயே அங்கே பூங்கானெலாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் அந்த அந்த பில்டிங் கட்டப்பட்ட விதமே தப்பு இவனுடைய ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது இல்லை கடகால் அந்த ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து ஐம்பது அடிகள் மேற்கு பக்கமாக நகர்த்தி இந்த கட்டடம் கட்டப்பட வேண்டும் எதாவது முடியுமா மொத்த கட்டத்தை இடிதான்றான் ஆமாம் என்னென்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கிறது அந்த வேப்ப மரம் ஏனோ யார் கண்ணுக்குமே படம் படலையான்னு தெரியல எந்த மனிதனும் ஒரு மரத்தை உற்று பார்க்கிற போது அதை அவன் உயிரே போனாலும் வெட்ட முடியாது என்று ஜே ஜே அந்த ரிப்போர்ட்டில் குறித்து வைத்துள்ளார் ஒரு மரத்தை நீங்கள் உற்று பார்க்கிற போது உங்களால் அந்த மரத்தை வெட்ட முடியாது நமக்கு இந்த மரம் வெட்டுறது அப்படின்னு போயிட்டாவே பயங்கரமாக உடம்புல பதறது என்னென்னா ஒரு ஒரு மினிஸ்டரோ அல்லது ஒரு ஒரு ஹைவேஸ் சீஃப் இன்ஜினியரோ ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திலேருந்து சக்தி வீர சக்தி வரல இருக்கிற இந்த ரோடை வந்து நா நாலு அடி நாலு மீட்டர் அகலப்படுத்தலாம் இந்த மரத்தெல்லாம் எடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான்னா ஒரு நூ எங்கேருந்து தான் வருதுன்னு தெரில ஒரு ஐம்பது ஜேசிபி ஒரே நாளில் வருது அப்புறம் அந்த மரம் இருக்கிறவங்களாம் இவ்வளோ பேர் நம்ம ஊரில் இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கே தெரியல அந்த மிஷினு டர்ற டர்னு நம்மளுக்கு ஒரு குதூகலம் வருது மரம் அறுக்கிற போது குதூகலம் வருகிற மனிதர்களை நம்ம எத்தனை காலம் பொறுத்து மாற்ற முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் மரம் சாய்கிற போது மனித உடல்கள் சாய்கிற மாதிரி பதைக்க வேணாமா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் ஊரில் காயத்ரி கேமஸ்னு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க ஒரு ஸ்பெயின் நாட்டு ஓவியர் அவங்க அவங்க வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு பிளாட்டு ரெண்டு ஏக்கர் அதை வாங்கி பிளாட் போடுறான் இடத்த வாங்கி பிளாட் போடுறான் அதுக்குள்ளே நூறு வருஷத்துக்கு பழமையான ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குது எனக்கு மதியானம் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரேன் ஈபி ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அவசரமாக வாங்க சார் அப்படின்னு நான் வண்டி எடுத்துன்னு போனால் ஒரு ஐம்பது பேர் நிற்கிறாங்க எல்லா ரியல் எஸ்டேட்காரங்க அந்த என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்பெயின் வேலைக்காரி இல்லை அவங்க அவங்க வந்து ஒரு வேப்ப மரத்தை கட்டி பிடிச்சி நிற்கிறாங்க அந்த காட்சி வாழ்க்கையில் என்னால் மறக்க முடியாத காட்சி நான் போய் நின்று என்ன காயத்ரி அப்படின்னு அவங்க இங்கிலீஷில் எனக்கு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை இவன் வந்து இந்த இடத்த வாங்கிட்டான் அதெல்லாம் நோ ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவன் என்கிட்ட சொல்கிறான் சார் இந்த வெள்ளக்காரி பைத்திக்காரியா சார் பட்டா இடம் நான் வாங்கிட்டேன் நான் என் இடத்த வெட்டி பிளாட் போட போகிறேன் இது வந்து அறுபதுக்கு முப்பது பிளாட் வர இடம் சார் அவன் அடிக்கணக்கில் பேசுகிறான் அறுபதுக்கு முப்பது பிளாட் போட போகிற இடம் சார் இவன் வந்து இதை தடுக்கிற இவளுக்கு அதுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு இவன் தமிழில் சொன்னதே புரியுது புரியும் தான் புரியும் அவங்க சொல்கிறாங்க உன் இடமா இருக்கட்டும் உண்டே பட்டா இருக்கும் எல்லாம் நீ வச்சுக்கோ ஆனால் என்னை வெட்டிட்டு அப்புறமா நான் வேப்ப மரத்தை வெட்டுறான்றாங்க நம்மளே நீங்கள் நம்பணும் இந்த இன்சிடன்ட் நடந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு அந்த வேப்ப மரம் அப்படியே தான் இருக்குது ஆமாம் அங்கே அறுபதுக்கு முப்பதில் பிளாட்டே போடலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் பிளாட் இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு வெள்ளக்கார அம்மா ஒரு மரம் வெட்டுறதை தத்துச்சு ஆனால் இந்த இந்த மண் எந்துன்றோம் நாம் இந்த ஊர் எந்துன்றோம் இந்த பக்கம் மலைன்றோம் என்னுடைய மனிதர்கள்ன்றோம் முடியல நம்மளால் இந்த பக்கம் ஒரு ஐநூறு மரத்தை தூக்கு அந்த பறவை பக்கம் ஒரு ஐநூறு மரத்தை தூக்குன்றாங்க நான் ஜே ஜே சொல்கிறான் ஒரு மரத்தை உற்று பார்க்குற யாராலும் அந்த மரத்தை வெட்டவே முடியாது என்று சொல்கிறான் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறான் அந்த அரவிந்த் ஆக்ஷன் என்கிற பேராசிரியர் இந்த பாலு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமாக இருக்கான் என்னென்ன வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை ஜே ஜேவை பார்த்துட்டா போதும் எனக்கா அப்படி அப்படி நிறைய எழுத்தாளர்களை பார்க்கணும் அப்படிலாம் தோணி நான் வண்ண நிலவனை பார்க்கலாம் அப்படி போயிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்கும் கால சுப்பிரமணியத்துக்கு பிரமியில் பார்க்கணும் அப்படின்னு முதல் முறையாக போயிருப்பார் அது வந்து ஒரு காதலியை பார்க்குறதுக்கு போகிறல்ல அதுலேருந்து இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் அது மாதிரி ஒரு நூறு மடங்கு உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடியது அது நல்லா அப்படி போயிருக்கேன் அந்த மாதிரி இவன் வந்து நாகர்கோயிலேருந்து புறப்பட்டு கோட்டயத்துக்கு போகிறான் கோட்டயத்துக்கு போய் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் மாநாடு நடக்குது முன்னேற்ற சங்க எழுத்தாளர் மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஜே ஜே வருவான் அப்போ போய் பார்த்துடணும் முதல் அறிமுகம் அவரை இடம் இருக்குல்ல 
அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கணும் என்னை வந்து அப்படியே முழுக்க ஜே ஜே கிட்ட நான் வெளிப்படுத்தணும் பல்வேறு ஆசைகளோட நோயாளியான அந்த பிள்ளை ரயிலில் புரட்டு போகிறான் அங்கே போன உடனே பிரபல சரித்திர கதாசிரியர் ஒருத்தருக்கார் மாதவன் நாயர் அவர் பேர் அவர் வந்து பயங்கரமாக சரித்திர கதை எழுதி கேரளாவே கிடுகிடுக்க வச்சுருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிலையும் அப்படி அந்த பீரியட்லேயே நிறைய பேர் இருந்தாங்க சாண்டில்யன் கோவி மணிசேகரன் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவர் அவர் வந்து இவன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்துருக்கிற எழுத்தாளன் அப்படின்னே பயங்கர கிண்டலாக போய் அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு சொல்லி ஒரு தமிழ் எழுத்தாளனுக்கும் ஒரு மலையாள எழுத்தாளனுக்கும் ரெண்டு பதிவு போடு அப்படின்னார் அதாவது அவர் வந்து தமிழ் எழுத்தாளனா யார் சரித்திர கதை எழுதுகிறார் பாலு வந்து மலையாள எழுத்தாளனா ஏன்னா அவர் உருவம் வந்து அப்படி இருக்கான் நான் வந்து ஒரு தமிழ் எழுத்தாளமாக தான் இருக்கிறேன் எனக்கு போடு அப்படின்னு சொல்கிறார் பதிவுலாம் முடிஞ்சுட்டு அவர் அவருடைய கதைகளை பற்றி பேச ஆரம்பிப்பார் இதுக்கு மேலே சரித்திர கதை எழுதுறதுக்கு கேரளாவில் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் உங்கள்கிட்ட வண்டி வண்டியாக இருக்கு எல்லாத்தையுமே எழுதி முடிச்சிட்டேன் இதுக்கு மேலே நம்மகிட்ட ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இவன் வந்து ஜே ஜேவை பார்க்க போகிறான் இவனுக்கு இந்த பேச்சே அருவறுப்பாக இருக்கும் அவன் அவன் சொல்லுவான் நீ வந்து நாகர்கோவில் தானே கோட்டாறுன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு ஆமாம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து அரை கிலோமீட்டர் அங்கேருந்த ஒரு ராஜாவை பற்றி நான் ஒரு கதை எழுதணும் யாராவது உங்கள் சரித்திர ஆசிரியர்கிட்ட தான் கேட்டு சொல்கிறேயா அப்படின்னு உடனே பால் நினச்சிக்குவான் ஏண்டா எங்கள் சரித்திர ஆசிரியர்னா நான் கேனேனா கோட்டாரை பற்றி அவனுங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவனுங்க இன்னும் ஆயிரம் பக்கம் எழுத மாட்டாங்களா அதையும் உனக்கு சொல்ல போகிறாருங்க அப்படிலாம் நினச்சிக்குவோம் இப்போ ரெண்டு எல்லாம் பேசினேன்னு ஒரு கட்டத்தில் இவன் பொறுக்க முடியாமல் சார் ஜே ஜே இந்த மாநாட்டுக்கு வருவாரான்னு கேட்பான் கேட்ட உடனே அவருக்கு மோகம்லாம் மாறிடும் ஜே ஜே உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்பார் என்னுடைய ஆதர்ஷம் சார் சொல்லுவான் அவன் எழுத்துலாம் உனக்கு புரியுமா அப்படின்னு கேட்பார் இல்லை சார் புரியாத எழுதுறதுன்றது ரெண்டு வகையில் இருக்குது ஒன்று வந்து அதை நம்ம அறிவு அவன் ஒரு பிரமாதமான கோட் சொல்லுவான் சொன்ன உடனே இவனுக்கு பயங்கரமாக அதை தாங்கவே முடியாது என்னடா இவன் வந்து நம்ம என்னவோ பில்டப் கொடுக்குறோம் இவன் வந்து எனக்கு அந்த ஜே ஜேவெல்லாம் பிடிக்காதுப்பா இருக்கலாம் சார் ஆனால் நான் அவரை பார்க்கணும் தான் நான் மாநாட்டுக்கே வந்தேன் சும்மா கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து பார்த்துட்டா போதுன்னு தோணுது வருவான் வருவான் நான் வந்து சுட்டு பிடிச்சிக்கின்னு இங்கே தான் எங்கே வருவான் அப்படின்னு ஒரு அலட்சியமாக சொல்லுவான் நீங்கள் ஏன் சார் அவன் மேலே இவ்வளோ வெறுப்பாக இருக்கீங்க அவனுடைய எழுத்துலாம் நீங்கள் படிச்சுக்கிறீங்களான்னு கேட்பான் நான் படித்ததில்ல நான் படிக்க மாட்டேன் ஆனால் இவர் எழுந்த உலகமே படிக்கணும் இவர் யாரையும் படிக்க மாட்டார் நான் படிக்க மாட்டேன் ஆனால் அவன் என்னை பற்றி எழுதுன்ற நீ படிச்சுக்கிறியான்னு கேட்பான் இவனுக்கு புரிஞ்சுருங்க ஏன் இவ்வளோ வெறுப்பாகிறான் உடனே மங்களாக இவனுக்கு ஞாபகம் வரும் ஏன்னா இவன் எ ஜே ஜே இவனுடைய ஒவ்வொரு எழுத்தையும் படித்த பையன் மங்களை இவனை இவனுடைய எழுத்தை பற்றி ஜே ஜே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு வரும் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா எனக்கு மட்டும் அரச அதிகாரம் கிடைத்தால் அரசன் அந்த கட்டுரை தலைப்பு எனக்கு மட்டும் அரச அதிகாரம் கிடைத்தால் அந்த இவர் வந்து ஒரு குட்டி ஓமன குட்டின்னு அந்த பொண்ணு பேர் அந்த பொண்ணு தான் இவனுடைய அந்த சரித்திர நாவனுடைய கதாநாயகி உம்மணி குட்டி உம்மணி குட்டி அந்த உம்மணி குட்டிய ஒரு மன்னர் வந்து கதை முழுக்க துரத்துவார் கடைசியில் ஒரு இளவரசர் வந்து அந்த மன்னர்ட்டேருந்து உம்மணி குட்டியை காப்பாற்றி அவர் என்ன செய்ய விரும்பினாரோ அதை இவர் செய்வார் அவன் இவர் கடைசியாக ஜே ஜே வந்து அந்த விமர்சனத்தை என்ன எழுதுவான்னா அந்த உம்மணி குட்டியை எப்படியாவது காப்பாற்றி நான் மாதவன் நாயருக்கு திருமணம் செய்து வைத்து விடுவேன் அப்படியாகிலும் அவர் சரித்திர நாவல் எழுதுகிற அவஸ்தையிலிருந்து விடைபெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அப்படின்னு எழுதிருப்பான் இதை படித்தா ஒரு ஆள் கோவம் வருமா வராதா ஒரு ஆள் தற்கொலைக்கு முயலுவானா முயல மாட்டானா அவ்வளோ வெறுப்பில் இருக்கிற ஒருத்தங்கிட்ட போய் எனக்கு ஜே ஜே தான் சார் ஆதர்சம் அவனை பார்க்க தான் சார் நாகர்கோயிலேருந்து வந்தேன்வான் இவன் நம்மள ஆள் கிடையாது இவனுக்கு நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவர் வந்து சொல்லும்போதே இவன் உள்ளே போயிடுவான் போனால் ஒரு நாலு பேருக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிளில் ஒரு ரவுண்ட் டேபிளில் உட்காந்து ஜே ஜே வந்து சுருட்டு பிடிச்சின்னு பேசினுப்பான் அவன் பார்ப்பான் ச ஒரு கால்பந்தாட்டக்காரனின் உடம்பு இல்லையாது ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டக்காரனுடைய உடல் வாகு இல்லையாது எவ்வளோ கம்பீரம் எவ்வளோ அழகு எவ்வளோ நேர்த்தி எவ்வளோ உயரம் என்னுடைய என்னுடைய ஹீரோ என்னுடைய பிக் பாஸ் அந்த அப்படி எதிரில் உட்காந்துறான் இவன் விட்டா போன உடனே வேண்டா வெறுப்பாக இவன் வந்து அவனை அறிமுகப்படுத்துவான் இவன் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு தமிழ் வாசகன் அல்லது தமிழ் எழுத்தாளன் 
ஜே ஜே வந்து அப்படியே ஏஞ்சி அவனை பார்ப்பான் அவனுக்கு முன்னாடி வந்து இவன் கொள்ளமாக இருப்பான் ரெண்டாவது ஒரு கூண் விழுந்த முதுகு இருக்கும் உடம்பு சொல்லாத பையன்ல அப்படி குனிஞ்சு நிற்பான் ஜே ஜே அவன் தோலில் தட்டி சொல்லுவான் அந்த அம்மா அவங்க ஊரில் அந்த சிவகாமி அம்மா சபதத்தை முடிச்சுட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்பான் கேட்ட உடனே இந்த பையனுக்கு வந்து அப்படியே முகம்லாம் சுருங்கிடும் அவன் சொல்லுவான் ஜே ஜே புதுமைப்பு தன்னு ஒருத்தர் எங்கள் ஊரில் தான் எழுதுறாருன்னு சொல்லுவான் சொல்லும் இதெல்லாம் ஜே ஜே காதுக்கே விடாது அவன் கேட்டுட்டு அவ்வளோதான் தமிழ் இலக்கியத்துக்கான விஷயம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிடுவான் இந்த பையன் உள்ளுக்குள்ளே பயங்கரமாக சுருங்கிடுவான் சே ஒரு முதல் சந்திப்பு இப்படி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஒரு முதல் சந்திப்பில் வந்து காதலிக்கிட்ட ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்க அதில் தான் பல பசங்கள் தற்கொலைக்கு போயிடுறது ரோஜா பூவோடு போவான் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலைன்னு நேராக தூக்கிருக்கு போவோம் அன்றைக்கி ட்ராவல் வந்து ஒரே ட்ராவல் தான் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த மனநிலைக்கு அவன் போயிடுவான் முதல் சந்திப்பு சிவகாமி அம்மா சபதத்தை முடிச்சிச்சான்னு கேட்டால் அவ்வளோதானே தமிழ் இலக்கியம் ஜே ஜே புதுமைப்பித்தன்னு ஒரு மகத்தான எழுத்தாளன் தமிழ் தான் ஜே ஜே எழுதுகிறான் மகாகவி பாரதி அப்படின்னு ஒருத்தன் உலக கவிஞர்களுக்கெல்லாம் சவால் விடக்கூடிய அளவுக்கான கவித்துவமான வரிகளை தமிழில் தான் ஜே ஜே எழுதுகிறான் கூப்பாரா என்கிற ஒரு மகத்தான எழுத்தாளன் ஆண் பெண் உறவுகளின் சரடை கொஞ்சம் கூட விலகாமல் தமிழில் தான் ஜே ஜே எழுதுகிறார்கள் இவங்கள்லாம் நான் ஒன்று சொல்ல வேணாமா இதெல்லாம் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய மேன்மைகள் இல்லையா உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு மலையாளத்தினுடைய ஹிஸ்ட்ரி எவ்வளோ அங்கே ஒரு சரித்திர கதையே முடிஞ்சிடுச்சுன்னு ஒருத்தன் சொல்லுகிறான் ஆனால் எங்கள் கிட்ட இந்த கோட்டாறு சின்ன அரண்மனை இருக்குது இல்லை பத்மநாபபுரம் அரண்மனை இருக்குல்ல அந்த மதுள் சோ இருக்குது இல்லை அந்த மதுள் சோத்தை பார்த்து மட்டும் எங்கள் சரித்திர ஆசிரியர்கள் இன்னும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் பக்கமாக பைண்டட் வால்யூம் எழுதுவோம் அவ்வளோ வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்குள்ளே நீ இப்படி போயிட்டியே ஜே ஜே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஒரு தற்கொலையில் தோற்றவனின் மௌனமாக இந்த பாலு நாகர்கோயிலுக்கு திரும்பி வருவான் வந்தாலும் அவனுக்கு ஜே ஜே மேலே இப்படி அவன் ஒரு இவனை இன்சல் பண்ணாலும் அவமதித்தாலும் அவன் மேலே இருக்கிற காதல் அவன் மேலே இருக்கிற ஒரு ஹீரோயிசம் எதுவுமே மாறாது ஆனால் பாலு தொடர்ச்சியாக வாசிக்க ஆரம்பிப்பான் ஒரு கட்டத்தில் சுந்தராம் சாமி ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறார் எவ்வளோ காலத்துக்கு தான் இன்னொரு மனிதனை நான் கொண்டாடி கொண்டிருக்க முடியும் இப்பொழுது நானே எழுத்தாளனாகிவிட்டேன் என்று எழுதுகிறார் சில கதைகள் என்னுடைய கதைகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன என்னுடைய கதைகள் மனித வாழ்க்கையின் இந்த பகுதிகளை பேசுவதாக எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி பாலு மறுபடியும் வருகிறான் அவன் எதிர்பாராத விதமான ஒரு ஆச்சரியம் உலகத்தில் நடக்கிறது நண்பர்களே பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு என்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொன்னதாக நான் இரண்டு மூன்று இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஜீவிதம் மகா அற்புதமான ஒன்று ஜீவிதம் மகா அற்புதமான ஒன்று அது நீங்கள் எதிர்பாராத நேரத்தில் எதிர்பாராத ஒன்றை எதிர்பாராத தருணத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படி கோட்டயத்துக்கு போய் முன்னேற்ற எழுத்தாளர் சங்க மாநாட்டில் ஜே ஜேவை சந்திக்க முடியாமல் அவமானப்பட்டு திரும்பி வந்த பாலுவுக்கு இரண்டு வீடு தள்ளி ஒரு பேராசிரியரின் வீட்டிற்கு ஒரு நாள் அவருடைய பால்கனியில் ஜே ஜே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதை பின் திண்ணையிலிருந்து பாலு பார்ப்பார் எப்படி ஒரு காட்சி இது அப்படி பின் திண்ணையில் நின்று பார்ப்பான் அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து பால்கனியில் உட்காந்துப்பாங்க ஒரு சேர் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு டேபிள் போட்டிருக்கோம் ஒரு சுருட்டு பிடிச்சிருப்பான் என் ஜே ஜே என் பிரியமான ஜே ஜே நீ இவ்வளோ தூரத்துலையாக இருக்கிற இப்படி முன்பக்கமாக வந்து ரெண்டு வீட்டை கடந்து அப்படி சைடில் வந்தேன்னா நான் உன்னை பார்த்துருவேன் நான் உன்னை தொற்றுருவேன் உன் கூட பேசிடுவேன் ஆனால் நான் வரமாட்டேன் முடிஞ்சிச்சு நான் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு எழுத்தாளனை பார்க்க வேண்டும் தொட வேண்டும் என்கிற பிரேமைகள் அப்படியே குறைஞ்சினே வந்துச்சு உன்னை இங்கிருந்தே நான் பார்த்து கொள்கிறேன் சஜி ஆனால் நீ என் பக்கத்தில் இருக்கிற அது போதும் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் அல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷமும் இவன் பின் திண்ணைக்கு போய் ஜே ஜே தென்படுகிறாரா என்று பார்த்து கொண்டே இருப்பான் ஆனால் நான் எடுத்த இந்த சபதம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பிரேக் ஆகிடலாம் 
எப்போனாலும் மனம் தானே மனித மனம் தானே எல்லாம் எப்போனாலும் பிரேக் ஆகி நான் ஓடி வந்து என் ஜே ஜே என்று உன்னை கட்டிக்கொள்ள கூடும் ஆனால் நான் என்னை திடப்படுத்தி கொண்டு என் வீட்டு பின் வீட்டு திண்ணையிலிருந்தே உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஜே ஜே ஒரு நாள் காலையில் இவன் போய் பார்க்கிற போது பால்கனியின் கதவுகள் மூடப்பட்டிருக்கும் அப்படி இவன் டெய்லி அந்த பொண்ணு தலை குளிச்சுட்டு ஈரத்தலையோடு அங்கே தான் வந்து நிற்பா இன்றைக்கி இல்லை அவ்வளோதான் தலைவர் அவுட்டுங்க அந்த மனநிலை தான் இது இப்போ பாப்பா இல்லை அன்னைக்கு ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு பாஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் போய் போய் பார்க்குறான் ஜே ஜே இல்லை ஜே ஜே நீ இல்லையா ஜே ஜே நீ போயிட்டியா என்று இவனே புலம்பி கொண்டிருக்கிற போது அன்னைக்கு சாயங்காலம் விளக்கை போடுவதற்காக அந்த பேராசிரியர் மட்டும் வந்து விளக்கப்படுவார் சப்பனாயிடும் இப்படி இவ ஜே ஜேவை பார்க்க வேண்டும் பேச வேண்டும் என்கிற இந்த ஆவல்கள் அதிகமாகி கொண்டே பல தருணங்களில் இந்த புத்தகத்தில் நாம் வந்து அப்படியே வேந்து வேந்து பார்க்கிற ஒரு இடம் இருக்கும் எலிக்குட்டி அப்படின்னு இவன் ரொம்ப செல்லமாக கூப்பிட்ற எலிசபெத் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு அவள் வந்து ஒரு பிரமாதமான வீணை வாசிப்பாளர் அவளை பார்ப்பதற்காக அவள் வீட்டுக்கு ஜே ஜேவும் அவருடைய நண்பர்களும் போயிருப்பார்கள் வீணை அவருடைய தனி அறையில் இருக்கும் மியூசிக் ரூமில் இருக்கும் அந்த எலிக்குட்டியோடு இவர்கள் உட்காந்து பேசி கொண்டிருப்பார்கள் திடீரென்று வீணை வாசிக்கிற சத்தம் கேட்கும் எப்படி ஒரு அபூர்வமான நிமிஷம் பாருங்க இலக்கியத்தில் அப்படியே நாலு அஞ்சு பேரும் அந்த பொண்ணும் சேர்ந்து ஓடி போய் அந்த அறையை திறந்து பார்ப்பார்கள் அறையில் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் வீணை அதுவே தன்னை இசைத்து கொண்டு அப்படி ஒரு காட்சி இருக்கும் இவங்க அப்படியே அதிசயத்து பார்க்கிற போது எப்படி வீணை வந்து அதுவே தன்னை இசைச்சுக்குமா அதை மீட்டுவதற்கு ஒரு கை வேண்டாமா ஒரு அதிர்வு வேண்டாமா ஒரு அதிர்வு தானே வீணை இசைப்பது ஒரு அதிர்வு வேண்டாமா என்று இவர்கள் ஸ்தம்பித்து நின்று பார்க்கிற போது வீட்டை செப்பனிடுவதற்காக உத்தரத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பழுதை நீக்குவதற்காக மேல் தளத்தில் ஒரு ஆச்சாரி ஒரு தச்சன் ஒரு மர சுத்தியலில் ஒரு ஆப்பை வச்சு லேசாக தட்டி நிற்பான் அந்த அதிர்வு அந்த அதிர்வில் வீணை அதுவே ஒரு லயமாக அதிர்கிறது ஜே ஜே எலிக்குட்டியிடம் சொல்கிறான் திஸ் இஸ் லிட்ரேச்சர் இது இலக்கியம் இவ்வளவு நுட்பங்களை பருகக்கூடியது இவ்வளவு நுட்பங்களை கோரக்கூடியது இலக்கியம் அது சத்தம் போடக்கூடியதோ கைத்தட்டல் வாங்கக்கூடியதோ எதிரில் உட்கார உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பவர்களை மகிழ்ச்சி அடையக்கூடியதோ அல்ல என்று பல இடங்களில் இப்படி பல தருணங்கள் இருக்கிறது அவன் நவ்ஷாத் என்கிற ஒரு கடையில் பட்டர் ஜாம் பிரெட் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு காலையில் ஒம்பது மணி சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் சின்ன கடை அது அந்த கடைக்கு வெளியே சுத்தமாக பத்து விரல்களும் அழுகி போயிருக்கிற ஒரு குஷ்டரோகி அவன் இப்படி ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து கொண்டு பிச்சை எடுப்பதற்காக நின்று கொண்டிருக்க பிச்சை எடுக்கிறது நின்றுதான் இவன் வந்து ஒரு ஒரு ரூபா அவனுக்கு போடணும் பிரமிளா மேடம் ஃபோன் பார்க்கக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் பார்த்து பார்த்துக்கலாம் ஒரு ரூபா எடுத்து அவனுக்கு போடணும் இப்போது நாமளாக இருந்தால் ஒரு ரூபா போட்டுருவோம் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே போட்டுருவோம் இல்லை போடாத போயிடுவோம் இவன் ஒரு ரூபா போடலாமா வேணாமா இதை பற்றி கீழே நாட்டு தத்துவங்கள்லாம் என்ன சொல்லுது மேல் நாட்டு தத்துவங்கள் என்ன சொல்லுது இவனுக்கு உண்மையிலேயே நம்ம உதவுறது வந்து கரெக்ட் தானா லத்தின் அமெரிக்க தத்துவவாதிகள் யாராச்சும் இதை பற்றி எங்கேயாவது கோட் பண்ணிக்கிறாங்களா இதை பற்றி எல்லாமே யோசிக்க ஆரம்பிப்பான் இந்த கடக்கா இருக்கார்ல அந்த அந்த ஹோட்டல் கடக்காரு அவருக்கு வந்து ஜே ஜே தெரியும் இந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் என்ன கூட எங்கள் ஊருக்கு அப்போ தெரியும் எப்படி தெரியும்னா வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க நான் வெளியே சொல்லுவாங்க நம்மக்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அரை லூஸு அப்படின்வாங்க அப்புறம் இதெல்லாம் எங்கே உருப்பட போகுதுன்னுவாங்க ஆனால் ஒரு பயம் இருக்கும் அது என்ன பயம்னா உனக்கு தெரியாதெல்லாம் அவன் படித்து வச்சுருப்பான் இவன் எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுன்னுக்கிறான் எப்போ பார்த்தாலும் புஸ்தகங்களோட அதுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயம் கலந்து ஒரு மரியாதை இருக்கும் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு சலுகைகள் ஜே ஜேவுக்கு இந்த கடையில் உண்டு அது என்ன சலுகைன்னா ஒரு சில நேரங்களில் அவன் சாப்பிட்டுட்டு பில்லு கொடுக்காத போயிடுறான்னு வச்சுங்களேன் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க சாப்பிட்டு போற வா அப்படிலாம் யாரும் போட மாட்டாங்க ஜே ஜேவை அடுத்த தடவை வந்து அவன் சாப்பிடும்போது 
காது கிட்ட போய் சாரி ஜெய்ஜே போன தடவை பில் வாங்க மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் நீ கொடுக்கலான்னு சொல்ல மாட்டார் போன தடவை பில் வாங்க ம அப்படி ஒரு மரியாதை உண்டு இப்போ எல்லாரும் இவனை பார்த்துன்னு இருக்கும்போதே இந்த மேல் நாட்டு தத்துவம் லத்தின் அமெரிக்க அறிஞர்கள் இவங்களாம் இந்த ஒரு ரூபா போடலாமா வேணாமன்றதை பற்றி என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னு குழம்பு நல்ல சட்டால் நம்ம மயக்க கச்சிக்கிற கொண்டுவோம் அந்த ஹோட்டலே ரொம்ப அதிர்ந்து போய் ஓடி போய் எல்லாரும் தண்ணி கிண்ணி தெளித்து அவனை எழுப்பாங்க அவன் எழுப்பின உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துருப்பான் இந்த தத்துவ ஜாலங்கள்லாம் அவனுக்கு மோதி மோதி ஒரு முடிவுக்கு வந்து அவன் நினைப்பான் ஒரு ரூபா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துருப்பான் சுந்தராம் சாமி ஜ அந்த கதையில் எழுதி பாவல் அந்த கதையில் சொல்கிறான் டே மனுஷன் தோன்றதுலேருந்து எல்லோரும் கொடுத்துருந்தாண்டாங்கிறாங்க நீ என்ன புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இவன் சொல்கிறான் அவங்க கொடுக்கறதுக்கும் நான் கொடுக்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அவங்களாம் அப்படியே கொடுத்தாங்க சிந்தனை இல்லாமல் அப்படியே ஒரு ரூபாய் எடுத்து நான் இவ்வளோ டிஸ்கஷன் எனக்குள்ளே நடத்தி அதுக்கப்புறம் சரித்திர காலத்திலேருந்து இன்றைக்கி வரல நீ தானம் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அது வெற்று தானம் நான் பண்ணது வந்து சிந்தனை வயப்பட்ட தானம் புரியுதா அவங்களுக்கு ஆமாம் இந்த இன்டலக்சுவல்ஸ்களை மாட்டிக்கின குடும்பம் பொண்டாட்டிலாம் என்ன அவங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு நினை பணம் ஆகி ஒரு ரூபா கொடுக்கலான்னு போனாமா ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த போராட்டம் அது இப்போ பதினொன்றரை அவன் வந்து ஒரு ரூபா வாங்கிறதுக்காக இங்கே நின்று பானா நம்ம அவன் ஏழு ஊர் போயிட்டுப்பான் ஆனால் இவன் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு ரூபா கொடுத்தே ஆகணும் எங்கே போயிட போகிறான் கை இல்லாதவன் குஸ்தரோகி எங்கே போயிட போகிறான் பக்கத்தில் சர்ச்சுக்குது எப்பொழுதுமே தேவாலயங்களும் கோவில்களும் தன்னுடைய காம்பவுண்ட் சோருக்கு வெளியே வறுமை பிடுங்கி தின்னும் நோயாளிகளை அடைத்து வைத்திருக்கிறது என்று ஒரு வரியை சுந்தராம் சாமி எழுதியிருக்கிறார் எப்பொழுதுமே தேவாலயங்களும் கோவில்களும் வறுமை பிடுங்கி தின்னும் நோயாளிகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது அவன் தேடி 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 அலைவான் எங்கேயுமே இருக்க மாட்டான் அவன் எங்கெங்கேயோ போய் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு ரொம்ப டயர்டாகி ஒரு பூங்காவில் உட்கார வேண்டும் என்று உட்காருவான் அந்த குஷ்டரோகி அங்கே பார்ப்பான் ஆனால் இவனுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அவன் தானா இவன் அப்படின்னு ஏன்னா நல்ல கரெக்டாக சலவையில் போட்டு வெளுத்த வெள்ள விலையேன்னு வேட்டி சட்டை பண்ணுவான் இவன் பார்க்கும்போது அப்படி இருக்க மாட்டான் மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லை இப்போ அப்படி இருக்கான் இவன் இவன் தானா அப்படின்னு பார்ப்பான் இவன் தானா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவன் கையை பார்ப்பான் விரல்களை பார்ப்பான் பத்து விரலுமே இருக்காது இவன் தான் நான் இப்போ இல்லை நடுவில் போய் எங்கேயோ குளிச்சு ரெடியாகி ட்ரெஸ் போட்டுனு வந்துக்குது அதனால் என்ன அங்கே கொடுக்க வேண்டிய காசை உன்னால் தான் நான் மயக்க அடிச்சு விழுந்தேன் உன்னால் தான் ஊர் முழுக்க தேர்ந்துக்கிறேன் உன்னை கொடுக்க வேண்டிய காசை எங்கே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு அப்படி சுண்டி விடுவான் அவனுக்கு கை கிடையாது எப்படி எடு அவன் வாங்குவான் காசு கீழே வந்துடும் அப்போ தான் இவனுக்கு கான்சியஸ் வரும் என்ன கான்சியஸு உலக தத்துவத்தெல்லாம் ஆராய்ச்சி வருவர் ஆனால் காய காயினை சுண்டி விட்டால் அவனுக்கு பிடிக்கிறது கை இல்லைன்றத மறந்துடுவான் இதான் நிதர்சனம் தத்துவத்திலிருந்து நிதர்சனம் எவ்வளோ கிட்ட இருக்குது பாருங்கள் போட்டனா தரையில் காசு வந்துச்சா அதோட இவனால் எடுக்க முடியாது நாமளே எடுத்து கொடுத்துடலாம் அல்லது நாம் எடுத்துன்னு போயிடலாம் ரெண்டுமே இருக்கும் நீங்கள் வந்து பல இடங்களில் பார்த்துருப்பீங்க தெரியாமல் ஒருத்தருக்கு ஐம்பது ரூபா பிச்சை போட்டுருவீங்க அப்புறமா அவனை பார்ப்பீங்க கண் குருடாக இருப்பான் ஐம்பது ரூபாய் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அஞ்சு ஒரு ரூபா போட்டாலும் இவன் எடு இவர் தான் கண்டு தெரியாத அப்படின்னு போட்டு ஐம்பது ரூபாய் எடுப்போம் இந்த மனித மனது எவ்வளோ வக்ரமானதாக இருக்குது இவன் போய் அந்த காயினை எடுக்க போவான் அதுவரையில் சாதாரணமாக உட்காந்தாவன் காலில் தேய்ப்பான் அந்த கால் இடது கால் எம்பி அந்த வரி இடது கால் எம்பி அந்த காசின் மீது பதிந்து அதை பூமிக்குள் தேய்த்தது என்று சுந்தராம் சமயம் எழுதுகிறார் பயங்கர டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க அந்த டிஸ்டபன்ஸோட இவன் நேராக அரவிந்தாட்சனை பார்க்க வருகிறான் உங்களுக்கு தெரியும் அரவிந்தாட்சன் இவனுடைய பேராசிரியர் இவனை இனம் கண்டு கொண்டவர் இவன் மீது அளப்பரிய அன்பு வைத்திருந்தவர் வைத்திருப்பவர் இன்றைக்கும் ஜே ஜேவை தனக்கு சமமாக பாவிப்பவர் இங்கே வந்தால் இந்த முல்லைக்கல் மாதவன் நாயர்னு ஒரு கேரக்டர் அவர் வந்து மக்கள் எழுத்தாளர் அவர் வந்து நல்லா கல் குடிச்சிட்டு முல்லைக்கல் மாதவன் நாயர் வீட்டில் அப்படி சாஞ்சி படுத்துனுப்பார் அவன் சேரில் இவர் படுத்துனுப்பார் யார் பேராசிரியர் சேரில் அதை பார்த்தோன்னே அவன் பயங்கர இரிட்டேட் ஆகிடும் அவருக்கெலாம் அந்த ஜே ஜே மேலாம் பெரிய மரியாதையாக கிடையாது இப்போ எப்பி எப்பயுமே பிரமில் பீரியில் பிரமிலை தமிழ்நாடு முழுக்க மதித்தவங்க யார்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபியூ 
மற்றவங்க எல்லாருமே வெங்கடசாமிநாதனுக்கும் அவருக்கும் நடந்த பிரச்சனைகள் அவருக்கும் சுந்தராம் சாமிக்கும் நடந்த பிரச்சனைகள்லாம் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு நம்ம பேசலாம் பெரிய மதிப்பு கிடையாது அவர் சொல்லார் டே நீலாம் என்னடா எழுத்தால வறுமையை பற்றி எழுதுகிறா நீ இந்தியாவில் வறுமை தான் முக்கியம் ஆண் பெண் பிரச்சனைகளை பற்றி எழுதுகிறியா இன்னமோ உள்ளொழின்ற வெளியொழின்ற அதெல்லாம் எனக்கு புரிய இவனுக்கு புரியலன்றதுனாலே அது இலக்கியம் இல்லை அவனுக்கு இவன் சொல்லுவான் இந்த பார் முளைக்கல் இந்த பேச்செலாம் வந்து நீ எங்கேயாவது மேடையில் பேச ஒரு நூறு பேர் உன் கை தட்டுவான் மாட்டுக்கு சொரிந்து கொடு எப்பொழுதும் மனிதர்களுக்கு சொரிந்து கொடுக்காது நல்ல கோட்டர் மாட்டுக்கு சொரிஞ்சு கொடு இது அம்மா இருந்தது இன்னும்ப்பா இன்னும் இன்னொன்னு சொல்லுவோம் மனுஷனுக்கு சொரிஞ்சு கொடுக்காத அவன் சொரிந்து கொடுக்குற இடத்தில் இல்லை எப்பயுமே இந்த முளைக்கல் மாதவன் நாயருக்கும் ஜே ஜேவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்து நேர்க்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள இந்த ஜே ஜேவை ரொம்ப நேசிப்பான் அந்த முளைக்கல் மாதவன் நாயர் அவனை இவன் சொல்லுவான் இவன் பெரிய மடையன் ப்ரொஃபஸர் மிகப்பெரிய மடையன் மடையன்னா கூட நான் ஒத்துக்குவேன் மிகப்பெரிய பொய்யன் ஒரு எழுத்தாளன் பொய்யனாக இருக்கக்கூடாது ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறார் இல்லை நீ தப்பாகவே அவனை புரிஞ்சுக்கிற எப்பயுமே அவனுக்கு ஒரு நல்ல வாசகர்கள் இருக்கார்கள் உண்மையிலேயே அவன் மனிதர்களை நேசிக்கிறான் உனக்கு பிடிக்கல அவ்வளோதான் அவன் சொல்லுவான் இல்லை ப்ரொஃபஸர் தட்ஸ் ராங் இப்போது இவன் எப்படி பொய்யன்னு நான் சொல்கிறேன் திருவனந்தபுரத்துக்கு இவன் ரயிலில் போய் இறங்குறான் முளைக்கல் மாதவன் நாயர் பெரிய தொந்தியோடு இருப்பான் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது கிலோ இருப்பார் இறங்கினோடனே ஒரு கூலி பையனை கூப்பிட்டு என்னுடைய லக்கேஜை தூக்கி அவன் தலையில் வச்சுட்டு கூட்டுமாரு போகும்போது அந்த பையனை அப்படி ஒரு கான்சியஸாக பார்த்தேன் விளக்கண்ணா ஊற்றி பார்ப்பாங்கள்ல தம்பி எங்கே புற போயிட்டான்னா இவன் லக்கேஜ் முழுக்க போயிடும் அந்த நெரிசலில் அவன் எங்கேயாவது போயிடுவானான்னு அப்படி கவனித்து கவனித்து போவான் ஏதோ அவனுடைய அந்த மூளையில் இருக்கிற ஒரு லக்கேஜுடைய நிறம் தெரிஞ்சுனா தான் இவனுக்கு ஆசுவாசமே வரும் அவனை பின்தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து போவான் ஆனால் இவன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பதட்டம் அடங்குறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக இவனுடைய வைப்பாட்டி வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் அவன் சூட் கேஸை வச்சுட்டு அந்த பையன் நிற்பான் இது ரெகுலராக நடக்கும் நடந்த உடனே இவன் ஒரு காசு கொடுப்பான் காசு கொடுத்த உடனே அந்த பையன் வாங்கி பார்த்துட்டு ரெண்டு ரூபா கொடுப்பான் ஆனால் இந்த கூலிக்கு வந்து அஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும் உன் காசை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் இதுதான் நிஜமாக நடந்தது இதுதான் இன்சிடெண்ட் இதை முல்லைக்கல் மாதவன் நாயர் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவான்னா ஒரு பணக்காரர் நான் கோ கோட்டயத்தில் அவன் வந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு போனான் இவர் கிடையாது போனான் அவன் வந்து இவ்வளோ பெரிய தொந்தி வச்சுருந்தான் அவன் வந்து ஒரு சின்ன பையனுக்கு ரெண்டு ரூபா கொடுத்து அவனுடைய உழைப்பை திருடிட்டான் இந்த நாட்டில் இந்த நாடு எப்படி உருப்படும் இந்த நாடு ஏழை குழந்தைகளின் வறுமையை பிடிந்து பிடுங்கி திங்கிற நாடுன்னு இவன் எழுதுவான் இது பொய்யா இல்லையா ப்ரொஃபஸர்னு கேட்பான் இப்போ இவ்வளோ முரண்பாடுகள் இருக்கும் ஆனால் ஜே ஜே மீது அவனுக்கு பயங்கர மரியாதையும் காதலும் இருக்கும் ஜே ஜே சொல்லுவான் மாதவன் நாயர் உண்மையிலேயே இந்தியாவில் புரட்சி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி வந்து இந்தியா வந்து ஒரு சோசலிஸ்ட் நாடாக மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்க நீ தான் அரசவை கவிஞன் அரசவை எழுத்தாளர் கன்ஃபார்மாக நீ தான் ஆச்சா முளைக்கல் மாதவன் நாயர் வந்து அவனை யாரும் தோழர்னு சொல்கிறது அவனுக்கு பிடிக்காது அவன் வந்து என்னை ஸ்டீமான்னு சொல்லணும் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளே நினச்சிக்குவான் இப்போ நீ அப்படி ஆகிடும் இல்லை ஆகிட்டோன்னே முதல் அசைன்மெண்ட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் மக்களை ரொம்ப திசை திருப்புகிற சிந்தனைகளை ரொம்ப குழப்புற இந்த ஜே ஜேவை ஃபஸ்ட்டு போட்டு தள்ளிடணும் அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட்டு முடிவு பண்ணோம் முடிவு பண்ணி அந்த பொறுப்பை உங்கள்கிட்ட தான் ஒப்படைக்கும் ஏன்னா நீ நீ தான் எங்கால் நீ தான் ரைட்டர் ஒப்படையும் அப்படி ஒப்படைச்சா நீ என்ன பண்ணுவேன் ஜே ஜே சொல்லுவான் சி அந்த முளைக்கல் மாதவன் இவ்வளோ பிரமாதமான இடம் பாருங்கள் முளைக்கல் மாதவன் நாயர் சொல்லுவான் அப்படி ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்துச்சுன்னா நான் எழுந்துச்சி சேர் இருக்காங்க இவன் உட்காந்த சேர் அந்த சேரை எட்டி ஒரு உதவி உதைப்பான் கவுந்து போய் விழும் இந்த சேரே எனக்கு வேணாம் அப்படி தான் பதவி எனக்கு வேணாம் அந்த அந்த சேரை எட்டி வச்சுட்டு ஜே ஜே என் நண்பனே என் காலத்தின் சிந்தனையாளனே அப்படின்னு உன்னை கட்டி பிடிச்சிக்குவான் ஜே ஜேன்னு சொல்லுவான் எவ்வளோ பிரமாதமான இடம் பாருங்கள் அதாவது தத்துவம் கொள்கை அரசியல் முரண்பாடுகள் எல்லாம் வேறு ஆனால் ஒரு மனிதன் மீது இன்னொரு மனிதன் வைத்திருக்கிற அன்பும் பிரியமும் இன்னொன்று பல சுவாரஸ்யமான இடங்கள் இந்த நாவலில் இருக்கின்றன 
இந்த ஓமனக்குட்டின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து ரயிலில் வருவாள் அந்த இன்சிடெண்ட்டை பற்றி ஜே ஜே ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லுவான் இந்த ஒரு பொண்ணு வந்து நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணு அவன் என் கூட ரயிலில் பயணம் பண்ணான் அது ஒன்றும் நல்லா தான் போயிடுச்சு ரயில் பயணம் திடீர்னு அந்த பொண்ணு பூக்களால் எம்ப்ராய்டு செய்யப்பட்ட ஒரு பையிலேருந்து ஒரு கவிதை நோட்டை எடுத்து இதெல்லாம் நான் எழுதின கவிதை செய்ஜே அப்படின்னு கொடுப்பான் சுந்தராம் சாமி அதை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதிப்பார் என்னென்னா கவிதை எழுதாத கவிதை மட்டும் வாசிக்கிற ஒரு வாசகனை என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் இதோ கிடைத்து விட்டான் என்று என் மனம் குதுகலிக்கிற போதெல்லாம் அவன் சட்டென்று தன் ஜோபியில் கையை விட்டு இதோ நான் எழுதின கவிதை என்று காண்பித்து விடுகிறார் அந்த மாதிரி அது வந்து அந்த ரயில் பண்ண நல்லா தான் போவோம் இவர் டக்குன்னு அந்த பொண்ணு ஒரு கவிதை நோட்டை எடுத்து கொடுத்து ஜே ஜே நான் எழுதின கவிதை இவன் ஒரு ஒரு கவிதையாக புரட்டுவான் அழகழகாக ட்ராயிங்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதை பொணத்துக்கு மேக்கப் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஆமாம் ஏன்னா க கவிதை வந்து நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பரில் எழுதினா கூட இப்போது சிறகிலிருந்து உதிர்ந்த சிறகொன்று ஒரு பறவையின் வாழ்வை காற்றின் தீராத பக்கங்களில் எழுதி செல்கிறது எது எந்த பேப்பரில் எழுதுனான்னு அது மனசில் எழுதப்பட்டுச்சு இல்லை அப்படி இதுக்கெல்லாம் டெக்கரேஷனே வேணாம் இல்லை பொண்ணுத்துக்கு தான் பூவெலாம் போட்டு டெக்கரேஷன் அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு காமிப்பா காமிச்சோடனே அந்த ஃப்ரெண்டு கேட்பான் ஜஜே இதெல்லாம் கேட்டு நீ அமைதியாகவா வந்த அப்படின்னு கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் ச நீ வந்து என்னை புரிஞ்சுக்கலடா அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்காரன் வந்து ரிட்டையர்ட் மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் எதிர்லேயே லோடடோன்னு துப்பாக்கி கூட உட்காந்துக்கிறான் நான் வா ரயில்லேருந்து இறங்குறவர்களும் வாயே திறக்க முடியாது இப்படியாக அப்போ இப்படியாக அவனுடைய ஒரு காதலை எழுந்தையா ஜேஜேன்னுவா இப்படி பல இடங்கள் இந்த நாவலில் தெரித்து தெரித்து விழுகிற இடங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொண்டே போக முடியும் இன்னும் ஒரு இடம் சொல்லிட்டு அப்புறம் சில பகு எவ்வளோ நேரம் ஆகிக்கு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சா சூப்பர் தாண்டிட்டேன் ஒரு உலக எழுத்தாளர் சங்கத்தினுடைய மாநாடு வந்து சென்னையில் நடக்கும் அதுக்கு வந்து யாரோ தெரியாத ஒருத்தன் இந்த பாலுக்கும் ஒரு இன்விடேஷன் அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்போலாம் இவன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு கதை எழுத அனுப்பிச்சான் தொகுப்பு வந்திருக்காரு இவன் இன்விடேஷன் பார்த்த உடனே ஒரு அமர்வுக்கு வந்து ஜே ஜே தலைமை தாங்குவான் உடனே இவன் பயங்கர சந்தோஷமாகி ரயில் பிடிச்சி அங்கே போயிடுவான் போன உடனே ரிசப்ஷன் நின்று இது எல்லாமே எங்களுக்கு நடந்துக்குது எழுத்தாளர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் போன உடனே அந்த ரிசப்ஷனில் வந்து எல்லா ஊர் ரிசப்ஷன்லேயும் ஸ்கூல் ரிசப்ஷனாக இருந்தாலும் அலுவலக ரிசப்ஷனாக இருந்தாலும் பார்ட்டி ரிசப்ஷனாக இருந்தாலும் இலக்கிய ரிசப்ஷனாக இருந்தாலும் அழகான பெண்களை தான் ரிசப்ஷனில் போடுவாங்க அது என்ன லாஜிக்னே நம்மளுக்கு புரியல ஆனால் அழகில்லாத பெண்கள் அல்லது ஆண்களை போட்ட திரும்பியாக போயிட போகிறோம் நாங்களாம் ஒன்றில் ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் பரவாயில்லன்னு உள்ளே போயிடுவோம் போயிட்டு இவன் வந்து பதிவு பண்ணுவான் பதிவு பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு சொல்லுவாள் ஐயோ நான் என்ன பண்ணு இங்கிலீஷில் தான் இந்த மாதிரியான அழுப்புலாம் பண்ணிக்கிறாங்களே வாட் ஹேப்பன் அப்போலாம் தமிழே வராது நான் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது கடவுள் என்னை இப்படி படிச்சிட்டானே அந்த பொண்ணு சொல்லிவிட்டு என்னவா இவர் வந்து தந்தி கொடுக்காத வந்துட்டாராம் நான் வரேன் அப்படின்னு தந்தி கொடுக்கலையா அதனால் உங்களுக்கு நான் ரூம் அலாட் பண்ண முடில அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடனே இவர் எழுதுறாரு பாலு சுந்தராம் சாமி எழுதுறாரு எப்பொழுதுமே இந்த கிளிமூக்கோடு இருக்கும் அந்த பொண்ணு அவ்வளோ அழகியாக இருந்துச்சு எப்பொழுதுமே அழகிய பெண்கள் ஏன் இப்படி போய் சொல்லுகிறார்கள்னு தெரியல அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தோடனே ரொம்ப வெக்ஸாகி எனக்கு ஒன்றும் ரூம்லாம் கூட வேணாம் அதை இங்கேயே நான் முடங்கிக்க வேணாம் ஒரு நோயாளி நான் அப்படி காலை நீட்டி உட்காரன்னு உட்கார போவார் உடனே மிஸ்டர் பாலு மிஸ்டர் பாலு அப்படின்னு கத்துவாவ இவர் ரேஞ்ச் பண்ணு உலகத்திலேயே நீங்கள் தான் வந்து லக்கி அதிர்ஷ்டம் பண்ணுவார் உங்களுக்கு சீட் அலாட்டு உங்களுக்கு ரூம் அலாட் ஆகிடுச்சு உடனே இவன் ரொம்ப சந்தோஷமாகி எங்கேன்னு கேட்பான் டிமிட்ரியோ தெரியுமா உங்களுக்கு அவன் ஒரு ருஷியா ரைட்டர் அவர் ரூம் இருக்கு அவரும் அவங்க ஒய்ஃப் வந்துக்கிறாங்க அந்த வராண்டாவில் நீங்கள் தங்கிக்கலாம் உடனே அவனுக்கு தோணும் அட பாவிங்களா ருஷிய ரைட்டருக்கு வந்து பொண்டாட்டியோட ஏசி ரூம் கொடுக்குறீங்க ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் நான் ஒரு வராண்டாவில் படுத்துக்கிறதே உலகத்துக்கே சொல்லி கூவி ஒரு கு கிளிமூக்குக்காரே என்னை கூப்பிட்றாளே அப்படின்னு நினச்சிக்கான் அப்புறம் போய் இவன் வந்து அந்த வெளியே அந்த ட்ரெஸ்லாம் வச்சு வராண்டாவில் படுக்க போவான் உள்ளே வந்து ருஷியன் ரைட்டர் டிமிட்ரி பார்ப்பார் இவனு பார்த்துச்சா இந்தியா இவ்வளோ மகத்தான நாடு இந்திய எழுத்தாளர்கள் எல்லாமே காந்தியை பின்பற்றாங்க ஒரு ஒரு ரூம் கூட வேணான்னு 
வராண்டாவில் அப்படி கால் நீட்டி படுக்கிறாங்க இந்த மகத்துவம் தான் உலகத்தில் இருக்கார் எந்த நாட்டுக்குமே இல்லை இவனுக்கு கொடுக்கல நான் அதனால் வந்து இவன் படுத்துக்கலாம் அவர் வந்து காந்தியோடு இவனை ஒப்பிட்டார் ஒப்பிட்டு பரதாப்பட்டு ஒரு கம்பளி எட்டினது நல்ல திக்கான கம்பளி இவன்கிட்ட கொடுத்து மிஸ்டர் பாலு மை கிஃப்ட் அவர் பார்ப்பார் எங்கள் நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மெட்ராஸில் வந்து வெள்ளக்காரன் வந்து மிஸ்டர் பாலுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு கம்பளி கொடுக்குறான் நான் பிச்சைக்கார மாதிரி அதை வாங்கிக்கின்னு இங்கே படுக்க வேண்டியது இப்போ இவன் வந்து ஜே ஜேவுக்காக தான் நாங்கள் வந்தான் ஜே ஜே வரல மாநாட்டுக்கு வந்ததுலேருந்தே இவன் எல்லாத்தையும் கேட்குறான் ஜே ஜே வரலையா ஜே ஜே வரலையான்னு இவர் வந்துக்கிறார் நம்ம முல்லைக்கல் மாதவன் நாயர் வந்துக்கிறார் அவர்லாம் வந்துக்கிறாரு இவன் இவனுடைய கண்கள் முழுக்க ஜே ஜே தேடுது ஜே ஜே மட்டும் வரல அப்புறம் யார் யாரோ மொழிபெயர்ப்பாளர் இவனை யாருமே சட்ட பண்ணலை சட்ட பண்ணோடனே அடுத்த நாள் மாநாட்டினுடைய இரண்டாவது நாள் வந்து ஒருத்தர் வந்து பயங்கரமான இடி முழக்கம் நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் உண்டு தீப்பொறி ஆறுமுகம் ஆமாம் கோடை இடி குமார் அப்படிலாம் இருப்பாங்கள அந்த மாதிரி எழுத்தாளர்களையும் உண்டு என்ன அப்படி இடி முழக்கம் முழங்குவாங்க அப்படி முழங்கி முடிச்சிச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த அரங்கமே காலியாகிடும் அப்படி ஒரு பேச்சாளர்களாக அந்த மாதிரி பேச்சை கேட்குறதுக்கு இவனால் முடியாது ஏன்னா காது ஜவ்வளோ அருந்துடும் ஆனாலே அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த வராண்டாவிலே படுத்து தூங்கிடுவான் அங்கேயே உட்காணுப்பான் அப்போ வந்து அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் லேடி ஓட்டியிருப்பான் அவன் சொல்லுவா சார் என்ன பேச்சு என்ன பேச்சு நீ இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இவன் மனசுக்குள்ள நினச்சான் நான் வேணும்னே தான் மிஸ் பண்ணேன் இன்னும் மாதிரி ஆளுங்க கேட்க வேண்டியதாது ஒரு செய்தி வரும் ஜே ஜே நேற்றிரவு நாலு மணிக்கு எர்ணாகுளம் மருத்துவமனையில் இறந்துட்டான் அப்படின்னு அதுட்டோடனே எல்லோரும் அவனை பற்றியே பேசிக்குவாங்க எல்லோரும் ஜே ஜே என்னென்னா இந்த மாநாட்டுக்கு வந்தவங்களும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் ஆட்கள் ஜே ஜேவை படித்ததே கிடையாது ஜே ஜேவை பற்றி கேள்வியே படாதவங்க ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆட்கள் ஆனால் எல்லோருமே ஒரு எழுத்தாளர் இறந்துட்டார் அப்படின்னே ஒரே சோகமயமாக ஒரு பீடிக்கை போடுவாங்க அது முழுக்க வேஷம்தான் அப்படியே ஒரு மௌனம் ஆகிடுவாங்க முடிஞ்ச ரெண்டு எழுத்தாளர்கள் ரூமுக்கு போய் கருப்பு சட்டை போட்டு வந்துடுவாங்க ரெடியாக எட்டுநூறு வாங்க எப்படி நம்ம மாநாட்டுக்கு போக போகிறோம் எவனா ஒருத்தன் போட்டு போயிட்டார்னா பிளாக் ஷர்ட் போட்டுக்கணும் அவர் வந்து துக்கத்தை காமிக்கிறார்ல அது மாதிரி இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் குறிப்புகள் எழுத ஆரம்பிப்பான் ஜே ஜேவுக்கும் தனக்குமான உறவு ஜே ஜேவுடைய புத்தகத்துக்கும் தனக்குமான தன்னுடைய குறிப்புகளுக்குமான அவன் எழுதுகிறாங்க ஜே ஜேவுடைய உரை வந்து எப்படி தெரியுமா இருக்குமா அவன் பேசினான்னா எப்படி தெரியுமா இருக்குமா நம்ம எல்லாருடைய உரையும் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கே தெரியும் ஜே ஜே அவனுடைய ஒரே ஒருத்தனுடைய உரை மட்டும் எப்படி இருக்குமா ஒரு ஆண் இதயமும் ஒரு பெண் இதயமும் அதாவது ஒரு ஆண் காதலியின் இதயமும் ஒரு பெண் காதலியின் இதயமும் அந்தரங்கத்தில் நின்று ஒன்றை ஒன்று ஸ்பரிசித்து உரையாடுவது மாதிரி ஜே ஜே அவனுடைய உரை இருக்குமா அப்படி பேசுவான் அவன் அவன் பேச ஆரம்பித்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் நீங்களும் என் உரையோடு கலந்து கொள்ளுங்கள் என்கிற கோரிக்கையை நேரடியாக வார்த்தைகளில் அல்லாமல் உரையாடல் மூலமாக நிகழ்த்த தெரிந்தவன் ஜே ஜே என்று பாலு எழுதுகிறான் அவ்வளோ பெரிய மேதை அவன் ஆனால் இவன் நிறைய குறிப்புகள்லாம் எடுப்பான் இந்த அபத்தங்கள் இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அப்படியே நடக்குது அதுக்காக தான் இந் இந்த இடத்த மட்டும் நான் கோட் பண்ணுறேன் நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு இவன் இவனுக்கு என்ன தோணுன்னா ஜே ஜேவை பற்றி இரங்கல் உரை ஆற்றுவதற்கு நான் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா நான் தான் அவனை முழுக்க படிச்சுக்கிறேன் நான் தான் அவன் ஃப்ரெண்டு நான் தான் ஜே ஜேவை பார்ப்பதற்காக கோட்டை வரலும் போய்கிறேன் நான் தான் ஜே ஜே எங்களுடைய மூன்றாவது வீட்டுக்கு வந்தபோது பின்வாசல் வழியாக அவனை தரிசிப்பதற்கு என்னுடைய சிறகுகளை அனுப்பி தூது விட்டவன் நான் தான் ஜே ஜேவின் எல்லாமும் என்னை தவிர வேறு யார் இருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு சின்ன பேராசை ஒரு ஒரு கர்வம் அவனுக்கு எழும் அந்த மேடைக்கு முன்னால் போய் பாலு உட்காருவான் இப்பொழுது ஜே ஜேவை பற்றி இரங்கல் உரை ஆற்றுவதற்கு பிரபல எழுத்தாளர் சிட்டுக்குருவி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் என்று அழைப்பார்கள் சிட்டுக்குருவி என்கிற அந்த பெண் எழுத்தாளரை நான் அதுவரையிலும் பக்கவாட்டில் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சுமாரான அழகிதான் என்று பால் எழுதியிருக்கிறான் இப்போ சிட்டுக்குருவி இங்கேருந்து எழுந்திருக்கிறான் எழுந்திருக்கும் போது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மாமி சொல்கிறாங்க பிச்சு உதறு எதுக்கு இரங்கல் உரைக்கு பிச்சு உதறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா சொல்கிற சிட்டுக்குருவி ஐயோ எனக்கு ஜே ஜேன்னா யாருன்னே தெரியாதே சொன்னேன் யாராக இருந்தாலும் உன்னால் பேச முடியும்ல 
அதனால் ஒன்றும் கவலைப்படாத நீ போ என்று சொல்கிறார்கள் ஒன்னே பாலு எழுதுகிறார் சிட்டுக்குருவிக்கு எந்த நிமிடத்தில் குரலை தாழ்த்த வேண்டும் எந்த நேரத்தில் உடைந்து அழ வேண்டும் எந்த நேரத்தில் மூக்கை சிந்த வேண்டும் எல்லாமே கரெக்டாக அத்துப்படி ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் இந்த செயற்கைத்தனத்தின் இயற்கையிலிருந்து அவள் தப்பித்ததே இல்லை யாருக்குமே தெரியாது அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பயங்கர பர்ஃபெக்ட் இப்போ மேடையில் போய் அவள் நின்ன பிறகு இன்னைக்கு சத்தது ஜே ஜே இல்லை ஜெயகாந்தன் அப்படின்ட்டா அப்படியே மாற்றி ஜெயகாந்தனும் நானும் நான் அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க நோ ப்ராப்ளம் எல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு அறுபது சதவீதமான ஆட்களுக்கு இந்த போலித்தனம் ஒன்று நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் பத்து பேர் இருப்பான் இந்த மாதிரி எந்த இரங்கல் கூட்டில் விட்டாலும் பிச்சு உதறுவான் ஆ நானும் அவரும் நாற்பது வருடங்கள் முப்பத்தாறு வயசு தான் அவனுக்கு இப்போ நாற்பது வருடங்களாக நான் ஆரம்பிப்பேன்ல அந்த மாதிரி இப்போ சிட்டுக்குருவி போய் ஜே ஜே இந்தியாவின் ஒரு புகழ்பெற்ற புரட்சிகரமான எழுத்தாளன் இல்லை இல்லை அவன் உலகத்தின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளன் என்று குரலை வான வரையிலும் சிட்டுக்குருவி உயர்த்தி காட்டும் சிட்டுக்குருவி பறக்கிறதே ஒரு ஐம்பது மீட்டர் தான் ஆனால் குரல் வந்து ஸ்கை வரலும் போயிடுச்சு கூட்டம் வந்து அப்படியே அழுது ஆர்ப்பரித்து இதுக்கு மேலே வரணும் ஒரு ஒருத்தர் போய் மேடையிலே ஒரு அம்மா போய் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் காம் டவுன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் காம் டவுன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் என்று தேற்றி கைத்தாங்களாக அவங்கள அழைச்சுன்னு வந்து உட்காருப்பாங்க ஒருத்தர் நேற்றுலேருந்து ஹின்ஸ் எடுத்துன்னுக்கிறான் தனக்கும் ஜே ஜேவுக்கும் உள்ள உறவு தனக்கும் ஜே ஜேவுக்கும் உள்ள பிரியம் அவன் எழுத்துக்கும் தனக்கும் எல்லாம் தான் இவன் மறுபடியும் பக்கவாட்டில் பார்க்குறான் அந்த அம்மா வந்த மூணாவது நிமிஷத்தில் நானே நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு இதை படித்தேன் நானே வாய் விட்டு சிரித்தேன் மூணாவது நிமிஷத்தில் கை பே ஹேண்ட் பேக்கில் வச்சுருந்த ஒரு கை கண்ணாடி எடுத்து பார்த்து தன்னுடைய நேர் வகிட்ட சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி ஒன்று ரெண்டு நிறைய முடி இருக்குல்ல அதை பர்ஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ணுது முடிஞ்சா மேலே வந்து ஒரு ஆக்ட் கொடுத்துருச்சு கேர் விஜாலாம் சும்மா சும்மா எழுத்தாளர்களில் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் வந்து இருந்துனே இருக்கிறாங்கன்றது தான் இந்த மாதிரியான நிறைய இடங்கள் இந்த நாவலில் இருக்குது ஒரு சின்ன அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு கேப் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துட்ற நான் எவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிறேன் நான் எவ்வளோ நேரம் பேசலாம் இல்லை அது வேறு நான் எவ்வளோ நேரம் பேசியிருக்கேன் ஆமாம் நான் இன்னொரு பத்து நிமிஷத்தில் சில முக்கியமான உண்மையிலே சத்தியமாக சொல்கிறேங்க விளையாட்டுக்கு சொல்ல சுரேஷ் இதை மட்டும் கட் பண்ணி போடுங்க உண்மையிலே தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ தேர்ந்த வாசகர்கள் இல்லவே இல்லை காலசோரவனே நீங்கள் வந்து நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல ஒருத்தர் கூட எழுந்து போகல இவ்வளோ டஃப்பான சப்ஜெக்டு இவ்வளவு விஷயத்துக்கு ஒரே ஒருத்தர் கூட எழுந்துச்சு போகவே இல்லை நீங்கள் ஒருவேளை நான் வாசிக்க போகிற இந்த பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் இப்படியே உட்காந்துட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே உறுதி பண்ணிடுவேன் இல்லைனா இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்க வேண்டியிருக்கும் சந்தோஷம் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப்பு டீ ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்க நான் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து இந்த எழுத்துடைய வலிமைக்காகவும் அதனுடைய கவித்துவத்திற்காகவும் எந்த மாதிரியான டெப்த்தில் அது தமிழில் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்காகவும் நான் உங்களுக்கு வாசித்து காமிக்கிறேன் பேனா பேப்பர் ஏதாவது வச்சுருந்தா ஜே ஜேவுடைய புத்தகங்கள் கண்டிப்பாக தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டியவை என்று அனுபந்தம் இரண்டில் சுந்தராம் சாமி ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறார் அதை நம்ம குறிச்சிக்கலாம் இந்த புத்தகங்கள்லாம் தமிழில் வந்துடுச்சா இல்லை இனிமேல் வரணுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி ஒரு புதிய முயற்சியாக இந்த நாவல் கேட்ட அனுபவம் நமக்கு இருக்கலாம் ஜே ஜே தன்னுடைய மொழியை பற்றி சொல்லுகிற போது மொழி வேட்டை நாயின் காலடி தடங்கள் போல என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் ஒரு வேட்டை நாயின் காலடி தடத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிற போது அந்த வேட்டை நாய் உங்களை விட்டு பல மைல் தூரத்துக்கு அப்பால் போய்விட்டிருக்கும் நீங்கள் வந்து அதனுடைய காலடி தடத்தையே பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேயே நின்றுட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஆனால் மொழி உங்களை விட்டு விட்டு பல மைல் தூரம் பல காத தூரம் போய்விட்டிருக்கும் இதுதான் பேசிக்கலாக ஜே ஜே உடைய எழுத்தினுடைய சூட்சுமம் என்று சுந்தராம் சாமி இந்த நாவலில் சொல்கிறார் சில குறிப்புகளை மட்டும் 
ரெண்டு பேருமே குறிப்புகள் தான் இந்த நாவலில் எழுதுகிறார் ஜே ஜேவினுடைய குறிப்புகள் தான் இந்த நாவல் முழுக்க அப்புறம் பாலு ஜே ஜேவை பற்றி எழுதின குறிப்புகள் தான் கதை என்று இந்த நாவலில் ஒரு சரடும் இல்லை ஜே ஜே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி அதிகாலை நாலரை மணிக்கு பிறந்தான் என்னுடைய குடும்பத்தினர் மாதா கோவிலில் தொன்று தொட்டு தச்சு வேலை பார்ப்பவர்கள் முக்கியமாக அலங்கார வேலைகளை ஒன்பது குடும்பத்தினுக்கான உரிமையை சபை அவர்களுக்கு அளித்திருந்தது இவருடைய மூத்தவன் பெரிய மூப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் ஜே ஜேஜின் பாட்டனாரின் ஒன்றுவிட்ட தம்பி கிறிஸ்துவ சபையுடன் மனஸ்தாபம் கொண்டவர் என்றும் இதன் காரணமாக சபையின் உத்தரவினால் இவர் வேலையிலிருந்து விளக்கப்பட்டார் என்றும் இவரது குடும்பத்தினர் கோவில் வேலையை விட்டு அரண்மனை வேலைக்கு திரும்பினர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இந்த குடும்பத்தில் தோன்றியவனே ஜே 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 ஒன்பதாவது வகுப்பு வரையிலும் மாவேலி கரையில் அவனுடைய தாய்மாமன் வீட்டில் நின்று படித்தான் ஜே ஜேயின் சிறு வயதிலேயே வேலைக்கு போக அல்ல படிக்க பிறந்தவன் இவன் என்ற எண்ணம் அவனை பற்றி அவன் குடும்பத்தினருக்கு ஏற்பட்டிருந்ததாம் மாவேலிக்கரை இந்துக்களின் பின்னணி கொண்ட இடம் அங்கு அரசாங்க பள்ளியில் ஜே ஜே படித்தான் வகுப்பில் மிக அமைதியான மாணவன் என்றும் தெரிந்த விடைகளுக்கும் தெரியாதவன் போல முகத்தை வைத்து கொண்டிருப்பவன் என்றும் அவனுடைய ஆசிரியர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அரசாங்க பள்ளியில் அப்போது தலைமை ஆசிரியராக இருந்தவர் பின்னால் பெரும் புகழ்பெற்ற கவிஞராக ஆனந்தவள்ளி அம்மா அவர் நடத்திய மரத்தடி பஜனைகளில் ஜே ஜே உற்சாகமாக கலந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடம் ரொம்ப பிரமாதம் எத்தனை பேருக்கு புரியுதுன்னு சொல்லுங்கள் அவ்வளோ நுட்பமான ஒரு இடம் ஜே ஜே பத்தாம் வகுப்பு தெரியதும் மதத்துண்டு செய்யும் பொருட்டு அவனை கிறிஸ்தவ சபைக்கு தத்து செய்துவிட வேண்டும் என்ற யோசனையை அவன் குடும்பத்தினருக்கு ஏற்பட்டது இதை ஜே ஜே ஏற்கவில்லை அப்பாவுடன் இயேசுவின் தொழிலை வேண்டுமானாலும் மேற்கொள்கிறேன் பிதாவின் மகிமையை பரப்ப எனக்கு தெம்பில்லை என்றானாம் நடுவில் ஒரு வருடம் படிப்பை நிறுத்திவிட்டு தகப்பனாருடன் தச்சு வேலைக்கு சென்றார் ஏற்றமானோர் வலிய ராணியின் அரண்மனையில் கொச்சு ராணியின் கட்டில் என்னால் செய்யப்பட்டது தலைமாட்டில் அம்பு பட்டு துடிக்கும் ஒரு மானின் செதுக்களை கூர்ந்து கவனியுங்கள் குட்டி ராணிக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் நான் அளித்த பரிசு இது எவ்வளோ பிரமாதமான இடத்துல இவன் ஒரு பரிசு கொடுத்துறான் பாருங்க இப்போ குட்டி ராணி கூட யாரோ ஒரு இளவரசன் அந்த கட்டில் படுக்கிறாள்ல அந்த நாய்க்கே தெரியாது இது ஏன்னா இவன் வந்து செதுக்கும் போதே அம்பு பட்டு துடிக்கிற ஒரு மானின் சிற்பத்தை அவ்வளோ நேர்த்தியாக செதுக்கி அவளுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துக்கிறான் இந்த இடம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான இடமாக இருக்கிறது புனித ஜோசப் கல்லூரியில் ஜே ஜேவை இலவச படிப்பில் சேர்க்க முடியும் என்று ஃபாதர் முரிக்கன் சந்தைக்கு போய்விட்டு திரும்பி கொண்டிருந்த ஜே ஜேயின் தாயார் திரேசம்மாளிடம் கூறினார் திரேசம்மா தன் கணவனான அவுசைப்பிடம் இதை கூற என்ன வேண்டுமானாலும் செய் என்னிடம் ஒரு காசு கேட்கக்கூடாது என்றாராம் அவுசேப்பு என் மன என் மகன் வக்கீலாகி சிறகுகள் கொண்ட கருப்பு கோட்டு அணிந்து கோர்ட்டுக்கு போவதை கண்ணால் காண நான் உயிர வேண்டுமானாலும் விடுவேன் என்றானாம் என்றாலாம் திரேசம்மா திரேசம்மா சம்பத்தின் தச்சுப்பற்றைக்கு ஜே ஜேயின் தகப்பனார் வேலைக்கு போனதன் மூலம் ஜேயே ஜே ஜேவுக்கும் சம்பத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்பட்டது உண்டு அனுபந்தம் ரெண்டு ஜே ஜே எழுதிய புத்தகங்கள் ஒரு கால்பந்தாட்டக்காரனின் நினைவுகள் நூல் நிலையங்களின் ஜன்னல்கள் உள்ளுணர்வின் அடிச்சுவட்டில் நாலு கடவுளிடம் விடைபெற்று கொண்ட பின்னர் அஞ்சு வசந்தம் வராத வருடங்கள் ஆறு மூன்றாவது பாதை ஏழு சன்னியாசிகள் எட்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ஒம்பது விஷக்கிருமிகள் பத்து விருந்தும் விஷமும் பதினொன்று முடிவாக சொல்ல முடியாதவை இவற்றில் சன்னியாசிகள் விஷக்கிருமிகள் ஆகியவை நாடகங்களாக கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வரப்போகும் காலத்தை பற்றிய அனுமானங்கள் முடிவாக சொல்ல முடியாதவை பிரச்சனைகளுக்கு விடை தேடி செல்லும் முகமாய் உரத்த சிந்தனைகளின் பதிவுகள் 
இதுபோக மொழிபெயர்ப்புகள் பல உள்ளன முற்று பெறாதவையும் உண்டு முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது ஆந்திரே எழுதின் கள்ள நாணயக்காரர்கள் இதெல்லாம் ஜே ஜே எழுதி தமிழில் வர வேண்டிய மிக முக்கியமான பத்திரிகைகள் அப்புறம் தன்னுடைய இறப்பதற்கு முன்னால் இரண்டு மாதங்கள் எர்ணாகுளம் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் ஜே ஜே அட்மிட் ஆக இருந்தபோது அவன் அடிக்கடி உச்சரித்த ஒரு வார்த்தை உண்டு யாரோ வெளிக்கதவை தாழிட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் யாரோ வெளிக்கதவை தாழிட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் என்கிற வார்த்தையை தொடர்ந்து ஜே ஜே சொல்லி கொண்டிருந்ததாக பாலு தன்னுடைய நினைவு குறிப்பில் எழுதியிருக்கிறார் அது வந்து யாரோ வெளிக்கதவை தாழிட்டு போய்விட்டார்கள் என்று நேரடியான அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்றும் தன்னுடைய படைப்பை தன்னுடைய அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்க முடியாமல் எல்லாம் மாயமாகிவிட்டதாகவும் யாரோ தடுத்து விட்டதாகவும் ஜே ஜே அதை சொல்லி கொண்டிருந்ததாகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பாலு அதில் எழுதுகிறார் அனுபந்தம் மூணு ஜே ஜேயின் புத்தகங்களை தமிழில் கொண்டு வரும்போது முதலில் வரவேண்டியது கால்பந்தாட்டக்காரனின் நினைவுகள் இந்நூல் ஜே ஜேவுக்கு மிக ஏற்ற எளிமையான அறிமுகம் ஆழமான பொத புனைக்கதைகளுக்குரிய சுவாரஸ்யம் கொண்டது வெளிப்பட்டு நிற்கும் தளம் சார்ந்தும் படிக்க ஏற்றதாக இருக்கிறது கடினமான உழைப்பில் பெரும் ஆனந்தத்தை விவரிக்கக்கூடிய பகுதிகள் மோசமான நெருக்கடியில் மனம் கொள்ளும் எழுச்சி எதிர்நிலைகளுக்கு எதிராக ஒன்றுபட்டு செயல்பட வேண்டியதன் அவசியம் இவை பற்றியெல்லாம் கூறப்படும் கருத்துக்கள் நம் இளைஞர்கள் முக்கியமாக மாணவர்களை பாதிக்கக்கூடிய அளவில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து தமிழில் வெளிவர வேண்டிய ஏற்றது சந்நியாசிகள் என்னும் நாடகம் சமூக கிண்டல் ஐந்து கதாபாத்திரங்கள் பெண் கதாபாத்திரம் இல்லை எவ்வளோ வசதி துணை உபகரணங்கள் மிக சிறிய அளவிலேயே போதுமானவை கிண்டலும் சில சொற்களின் கூர்மைகளும் மொழிபெயர்ப்பில் சேதாரமாகலாம் இதையும் தாண்டி உயிருடன் நிற்கக்கூடியது இப்போது படித்து பார்க்கும்போது இன்றைய தமிழ்நாட்டை மனதில் வைத்து எழுதியது போலவே இருக்கிறது நூல் நிலையங்களின் ஜன்னல்கள் மேல்நாட்டு இலக்கிய ஆசிரியர்களையும் தத்துவ ஆசிரியர்களையும் தனது பார்வையில் அறிமுகப்படுத்தி மதிப்பீடு செய்யும் நூல் கருத்தார்வம் கொள்ளும் இளைஞர்களை மனதில் வைத்து எழுதப்பட்டது ஜே ஜேயின் பார்வையை பல இடங்களில் நேரடியாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்நூலில் ஜே ஜே எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் சில மகா புருஷர்களை பற்றி தமிழிலும் பாரதியிலிருந்து இன்று வரையிலும் பல அறிஞர்கள் கருத்துக்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நம்மவர்களின் கருத்தோடு ஜே ஏ ஜே ஜேயின் கருத்தை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது தான் தனி அனுபவம் இம்மூன்று நூல்களும் தமிழில் அவசியம் வர வேண்டும் இந்த நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் வரும் என்றால் அது நம் மொழி செய்த பாக்கியமாக இருக்கும் என்று இந்த புத்தகம் நிறைவு பெறுகிறது இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் ரசித்து ரசித்து படிப்பதற்கான பல ஸ்பேஸ் இந்த புத்தகத்துக்குள்ளாக இருக்கிறது உதார உதாரணத்துக்கு என்னவோ தங்கச்சி என்று மலையாளத்தில் ஒரு ரைட்டர் இருப்பாங்க அவளை வந்து அவருடைய எழுத்துக்களை ஒரு கிரிட்டிக் வந்து எப்பொழுதுமே விமர்சித்து கொண்டே இருப்பார் அந்த எழுத்தாளர் பெண்ணுக்கு வந்து அது பிடிக்காது இவர் நம்மளை தொடர்ச்சியாக விமர்சிக்கிறாங்க உடனே ஒரு விமர்சன கட்டுரையில் அவர் எழுதுவார் வர வர தங்கச்சி ஒரு பெண் மாதிரியே ஆகி கொண்டு இருக்கிறார் என்று ஒரு வரி எழுதுவார் அதை பார்த்தவுடனே அப்படியே ஜிவ்னு ஏறும் அவளுக்கு என்னென்னா அவள் பொண்ணு தான் இவர் வந்து அவளை விமர்சிக்கும் போது வர வர தங்கச்சி ஒரு பெண் மாதிரியே மாறிக்கொண்டு இருக்கிறாள் என்று எழுதுவார் இப்படி கூர்மையான பல இடங்கள் இந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களில் இருக்கின்றன நம்பர்களே நான் இதை நிறைவு செய்வதற்கு முன்னால் இத்தனை பேர் அமைதியோடும் இத்தனை கூர்மையோடும் ஒரு முறை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலை தான் தமிழ்நாட்டின் டப்ளின் என்று சொன்னார் டப்ளின் நகரம் இலக்கியத்துக்கு பேர் போனது என்பது மாதிரி திருவண்ணாமலையின் பார்வையாளர்கள் காதுகளை கழட்டி எழுத்தாளர்களுக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் என்று எழுதியிருந்தார் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை என்பதை திருவண்ணாமலையில் வாழ்கிற ஒருத்தனாக நான் உணர்ந்தேன் அதனால் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு மனப்பூர்வமாக சொல்கிறேன் சத்தியமங்கலத்து வாசகர்கள் காதுகளை கழட்டிய நிடம் கொடுத்திருந்தீர்கள் இந்த ஒரு அற்புதமான தருணத்தை வழங்கிய விதைகள் வாசகர் வட்டம் யாழினி ஆறுமுகம் இந்த பள்ளியின் தாளாளர் காலசுப்பிரமணியம் இப்படி எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஒரு எழுத்தாளரிடம் கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அவனிடம் இருக்கிற ஒரே ஒரு சொத்து அவனுடைய சொற்கள் மட்டும்தான் அந்த சொற்களால் என்னுடைய எளிமையான நன்றியையும் என்னுடைய அன்பையும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி
இத்தனை பேர் இந்த நிகழ்வுக்கு அருமை பொறுமையாக காத்திருந்ததுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லும் நேரம் வந்துவிட்டது ஐயாவுக்கு நன்றி திரு சைமூர் பவானி சாகர் பபா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவிப்பார்கள் திரு சைமூர் பவானி சாகர் பபா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவிக்கிறார் ஐயா இந்த ஜே ஜே சில குறிப்புகள் அந்த கதை ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்கிறேன் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் சுந்தரராமசாமியினுடைய மனப்பிரகத்தில் இருந்த அந்த எழுத்தாளர்களை பற்றியான ஒரு அங்கத பகடி தான் அது நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தா தான் ஐயா கூட சில பேர்கள்லாம் விட்டாங்க அது கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா யாரை சொல்கிறான்னு தெரியும் மிக அருமையான உரை நிகழ்த்திய அவர்களுக்கு நன்றி இப்போது முறைப்படியான எங்களது நன்றி அறிவிப்பை எங்களது விதைகள் வாசகருத்தனுடைய செயலாளர் பரமேஸ்வரன் அவர்கள் இப்போது உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறார்